আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আপনারা সুস্থ থেকে জেনেসিস এর সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন সেই আশায় রাখতেছি আজকে আপনাদের ক্লিনিক্যাল ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সল ক্লাস প্রিন্সিপাল অফ সার্জারি 1 তো আশা করি আপনারা অনেকেই এই পরীক্ষা দিয়েছেন অনেকে মানে আমি ধরে নিব সবাই পরীক্ষাটা দিয়েছেন তো এই পরীক্ষাটা আপনাদের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ফ্যাকাল্টি সার্জারি যে কোনো ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল অফ সার্জারিটা সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রিন্সিপাল অফ সার্জারিটা সবাইকেই জানতে হবে এবং প্রিন্সিপাল অফ সার্জারিটা আপনাদের সবাইকেই জানা উচিত এবং এটা সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া থাকা উচিত তো এই জন্য আমাদের सबगुल्लम क्षेत्रीय स्टमकिन कर शर्टकाटना समन्वय कर सबगत परीक्षा 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 
এই কোশ্চেন যদি আপনি প্র্যাকটিস না করেন কোশ্চেনের সাথে যদি অরিয়েন্টেড না থাকেন তাহলে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেক प्रिपरेशन থাকা সত্ত্বেও আপনি হয়তো পরীক্ষা অনেকই आंसर করতে পারবেন না এইজন্য আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব আপনারা যতগুলো পরীক্ষা হয় যা চাই আমাদের ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে এই সবগুলো পরীক্ষাগুলো অ্যাটেম্প্ট করবেন এবং আরেকটা বিষয় একটু রিকোয়েস্ট করব আপনাদেরকে এই সলভ ক্লাসগুলো অবশ্যই করুন কারণ সলভ ক্লাসগুলো আপনারা করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে সলভ ক্লাসে শুধু একদম एग्जाम ओरिएंटेड একদম কোশ্চেন ओरिएंटेड কথাবার্তা বলা হয় ধরুন একটা কোশ্চেন আমরা যখন প্র্যাকটিস করব তখন আমরা আলোচনা করব সেখানে হয়তো তিনটা ট্রু থাকবে আর দুটো ফলস থাকবে তাহলে তিনটা ট্রু কেন ট্রু এটা বলে দেওয়া হয় দুটো ফলস কেন ফলস এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বলে দিই তার মানে কি বা রেফারেন্স সহ বলার চেষ্টা করি অনেক সময় তাহলে যেটা হবে যে আপনি যখন নিজে নিজে এগুলো সলভ করতে যাবেন আপনার অনেক সময় সাপেক্ষ লাগবে দেখা যাবে একটা জিনিস আপনার সলভ করতে হয়তো 50 30টা কোশ্চেন সলভ করতে আপনার হয়তো দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা লাগতেছে কিন্তু আপনি যদি ক্লাসটা একটু দেখেন তাহলে দেখবেন যে আপনার এক ঘন্টার মধ্যে সবগুলো কোশ্চেন आंसर আপনি পেয়ে গেছেন অথবা এখানে আরেকটা সুযোগ আছে যেহেতু ক্লাসটা রেকর্ড থাকবে তো আপনি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যে কোশ্চেনের প্রবলেম সেই কোশ্চেন দিয়ে সেই কোশ্চেনটাও আপনি সরাসরি সলভ করে নিতে পারতেছেন ধরুন আপনার 20 থেকে 25 নম্বর কোশ্চেনের সমস্যা সরাসরি আপনি ওইখানে গিয়ে ওই 20 থেকে 25 নম্বরের ভিডিওটা দেখে নিলেন তাহলে এইভাবে কিন্তু আপনি আপনার প্রস্তুতিটাকে সহজ করতে পারলেন এবং সময়টা সেভ করতে পারলেন परीक्षा একদম ভালো করে সলভ করার চেষ্টা করবেন যে কোশ্চেনটা পাবেন সামনে তাহলে যেটা হবে যে অর্থাৎ আপনার সলভ ক্লাস বা পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য একটাই থাকবে যে কোশ্চেনগুলো একদম ভালো মতো করে জানা সোর্স সহ কোন জায়গা থেকে আসছে তাহলে যেটা হবে যে আপনি যদি করি মানে আপনার টার্গেট থাকবে যে একটা কোশ্চেনে যদি তিনটা ট্রু থাকে সেই তিনটা ট্রু কেন ট্রু ঠিক আছে এই তিনটা ট্রু কেন ট্রু আপনি জানেন কিনা বা আপনার জানার মধ্যে আছে কিনা বা জিনিসটা বইয়ে আছে কিনা এই জিনিসটা একটু শেয়ার করতে হবে আর যে দুটো কোশ্চেন হাজার একটা কোশ্চেনে তিনটা ট্রু দুটো ফলস তাহলে দুটো ফলস এটা ট্রু आंसरটা কি আপনি এটা আপনি জেনে নিতে হবে সলভ ক্লাস থেকে অথবা আপনার পরীক্ষার মাধ্যমে তাহলে তখনই আপনার সলভ ক্লাস তারপরে তখনই আপনার एग्जाम এবং তখন আপনার प्रिपरेशनটা বা পড়া ইফেক্টিভ হবে বা ফলশ্রুতি হবে ঠিক আছে এইজন্য আমি যেটা বলবো আপনারা যে কোনো क्वेश्चन সলভ করার সময় এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন যেটা ট্রু কেন ট্রু যেটা ফলস কেন ফলস এটা ট্রু आंसर কি এটা জেনে নিতে চেষ্টা করুন আর আরেকটা লাস্ট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ক্লিনিক্যাল গুলোতে আমাদের একটু অনিহা থাকে পড়ার ক্ষেত্রে বা একটা পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা অনিহা থাকে परीक्षा মানে আপনি কোশ্চেনটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেলেন এবং আমরা মোটামুটি ওই জায়গাগুলো থেকে কোশ্চেন সিলেক্ট করি যে জায়গাগুলো থেকে কোশ্চেন আসার মতো ঠিক আছে তাহলে আপনারা যেটা হলো যে আপনি কোশ্চেনটা পরীক্ষা দিলে তখন হয়তো আপনার লাস্ট হয়তো এক ভাগ পড়া ছিল না ওই এক ভাগ থেকে কি কোশ্চেন আসছে জাস্ট আপনি কোশ্চেনটা দেখে নিতে গেলে কিন্তু আপনার ওই পড়াটাও হয়ে গেল একসাথে এইজন্য আমি বলবো যে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই प्रिपरेशन যদি একটু কম থাকে বা একটু কম যদি মনে হচ্ছে আমরা একটু তুলনা করে কম পড়া আছে তারপর পরীক্ষাগুলো দিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলে আমরা অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম এগুলো সামারি একটাই সেটা হচ্ছে যে আপনারা বেলি লাভটাকে একটু কনসাইজ করে বলবেন বেসিক এর সাথে প্রিন্সিপাল অফ সার্জারির ক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল অফ সার্জারির ক্ষেত্রে শুধু একটু ডিটেইলস পড়ার চেষ্টা করবেন আর হচ্ছে যে সিস্টেমিক গুলো হচ্ছে সিলেক্টিভ করবেন তারপর দুই নম্বর বলছি যে আপনারা যে পরীক্ষাগুলো নিয়মিত চেষ্টা করবেন এখন করার प्रिपरेशन যদি একটু কম থাকে তারপর তিন নম্বর বলছিলাম যে সলভ ক্লাস করার ক্ষেত্রে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বা एग्जाम দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেটা ট্রু কেন ট্রু যেটা ফলস কেন ফলস সেটা ট্রু आंसर কি ঠিক আছে এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখবেন এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রেখে प्रिपरेशन নেবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা অনেক ভালো করতে পারবেন তো ঠিক আছে আমরা আজকে আমাদের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের যে মূল টপিক প্রিন্সিপাল অফ সার্জারি 1 আমি আসলে এতক্ষণ পরিচয় দেই নাই পরিচয় আপনারা স্লাইডে দেখতেছেন আমি ডক্টর মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেছি আর এফসিবিএস পার্ট 1 সার্জারিতে পাস করেছি জুলাই 2019 সালে তো আজকে আপনাদের সাথে আমি প্রিন্সিপাল অফ সার্জারি 1 নিয়ে আসছি তো প্রিন্সিপাল অফ সার্জারি 1 আমি বললাম এটা একটু আগে যে প্রিন্সিপাল অফ সার্জারিটা অনেক বড় এই জন্য এটাকে ভাগ করা হয়েছে দুই অংশে তো আপনারা আবার আপনাদের রুটিনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে যে কোন কোন টপিকস থেকে আজকে পরীক্ষাটা হবে বা কোন কোন টপ
जारिमुविंग তারপরে ওখানে কোন ডেব্রাইডমেন্ট থাকলে কালেকশন থাকলে সবগুলা রিমুভ করার জন্য মূলত আমাদের এই ব্যাগটা করা হয় তো ডি নাম্বার ডিক্রিজিং গ্রানুলেশন টিস্যু লোড হ্যাঁ ফলস আমরা গ্রানুলেশন টিস্যুটা বাড়ানোর জন্যই কিন্তু এটা করতেছি আমরা যে গ্রানুলেশন টিস্যু যত তাড়াতাড়ি আসে তাহলে এইজন্য এটা হচ্ছে ফলস ইউজ ইন নন হিলিং আলসার ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ যে আলসারগুলো আমাদের হিলিং হচ্ছে না অনেক দিন ধরে ঠিক আছে তখন ওই ধরনের আলসারগুলোকে আমরা এই ধরনের ম্যানেজমেন্ট করব তাহলে আমাদের এখানে आंसर হচ্ছে যে তিনটা ফলস বাকি দুইটা ট্রু তিনটা ফলস কেন বললাম এখানে 100 এর জায়গায় 125 হবে আর এখানে গ্র্যাভিটিক ফোর্স নেগেটিভ প্রেসার কে গ্র্যাভিটিক ফোর্স দিয়ে হয় না তারপর হচ্ছে যে এখানে ডিক্রিজিং গ্যামোশন টিস্যু না হয় বা ইনক্রিজিং গ্যামোশন টিস্যু হয় তো এই তো আর বাকি দুইটা ট্রু এই দেখেন আমরা সেই বেরি লাভে সেই ছবিটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখেন এই যে এটা একটা নন হিলিং आंसर এই নন হিলিং आंसरে আমাদের যে ভ্যাক সিস্টেম যেটা আছে এটা আমরা করে রাখছি এবং দেখেন এখানে কিছু পয়েন্ট আছে পয়েন্ট গুলো আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এক নম্বর হচ্ছে যে আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে হচ্ছে প্রেসার দেওয়া ছিল মাইনাস 100 মিলিমিটার মারকারি এখানে হচ্ছে মাইনাস 125 মিলিমিটার মারকারি তারপর হচ্ছে আমরা এখানে যেটা করি সেটা হচ্ছে হ্যাস্টেন ডেব্রাইডমেন্ট এন্ড ফর্মেশন অফ গ্রানুলেশন টিস্যু ইন ক্রনিক উন্ড এন্ড আলসার ঠিক আছে গ্রানুলেশন টিস্যু তৈরি করার জন্য ক্রনিক উন্ড এবং আলসারে আমরা হচ্ছে যে এই ধরনের ভ্যাক সিস্টেমটা করি ঠিক আছে এই পারফোরেট উন্ড ড্রেন ইজ প্লেসড ওভার দা ফর্ম এন্ড উন্ড ইজ সিলড উইথ ট্রান্সপারেন্ট অ্যাডহেসিভ ফিল্ম ঠিক আছে একটা অ্যাডহেসিভ ফিল্ম দিয়ে করি এ ভ্যাকুয়াম ইজ দেন অ্যাপ্লাইড টু দা ড্রেন একটা ড্রেনে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করি নেগেটিভ প্রেসার মে অ্যাক্ট বাই ডিক্রিজিং ঠিক আছে এই ড্রেনে এখান থেকে একটা নেগেটিভ প্রেসার তৈরি হয় ওখানে ছিল গ্র্যাভিটি ফোর্স এইজন্য এটা ফলস হয়ে গিয়েছিল বাই ডিক্রিজিং ইডিমা আমরা বলছিলাম যে ইডিমাটা ডিক্রিজ করি রিমুভিং অফ দা ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড ঠিক আছে বাই ইনক্রিজিং ব্লাড ফ্লো এখানে ব্লাড ফ্লোটা আমরা বাড়ায় যেখানে একটা নেগেটিভ প্রেসার সব সময় থাকবে সেখানে সব সময় একটা ব্লাড ফ্লোটা বাড়বে সব সময় আর ব্লাড ফ্লো আসলে সেখান থেকে তখন ওই যে আপনার উন যেগুলো ডেব্রাইডমেন আছে বা ইডিমা আছে বা যেগুলো অন অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে ওয়াস্ট ম্যাটেরিয়াল সেগুলো তাড়াতাড়ি চলে আসে আর ব্লাড ফ্লোটা বেড়ে যায় as a result bacterial content decrease ei dekhen bacterial content decrease hoy cell proliferation increase hoy and thereby creating a suitable bed for graft or flap cover porobortite suitable samoy amra ekta graft odor ekta flap cover dite pari thik ache ei dhoroner bhag sadharonoto amra char theke 7 din por por dressing korle hoy regular dressing apar dorkar hoy na tar dekhen ekhane sob gula kotha important ebong ei topic ta apnader jonno very important karon ekta word e amra niyomit ei ei dhoroner bhag procedure amra kori tale jehetu eta ekta প্রিন্সিপাল অফ সার্জারি রিলেটেড করা যেহেতু এই ড্রেসিং আমরা সব জায়গায় করব ড্রেসিং সব জায়গায় করতে হয় এরকম নন হিলিং আলসার আমরা অনেক জায়গায় পাবো তাহলে আপনাদের জন্য এই টপিকসটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইজন্য এই টপিকস থেকে একটা কোশ্চেন সিলেক্ট করা হয়েছে পরেরটা দেখেন ফলোইং চেঞ্জেস মে অকার ইন পোস্ট অপারেটিভ স্টেট আচ্ছা আরেকটা বিষয় একটু আপনাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে আমি যেটা বলতে ভুলে গেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনাদের যে কোশ্চেনের সিরিয়াল যেটা 
টোটাল কোশ্চেন 30টা এই কোশ্চেন এর সিরিয়ালটা আমার সিরিয়ালের সাথে নাও মিলতে পারে আপনারা যখন আমরা যখন বাংলা মেইন এক্সামে যখন কোশ্চেন আপলোড করা হয় তখন সিরিয়ালটা একটু এলোমেলো হয়ে যায় তো যেহেতু আমি ধরে নিব আপনারা সবাই পরীক্ষা দিয়েছেন এবং কোথায় কোন কোশ্চেন কি কি সমস্যা ছিল কোন জায়গায় আপনার প্রবলেম আপনি এটা অবশ্যই জানার কথা এবং সলভ ক্লাসে আপনি সেই জিনিসটাই এখান থেকে জেনে নেবেন তাহলে আমরা মনে করি যে এই সিরিয়ালটা একটু এলোমেলো হয় কারণ খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না ইনশাআল্লাহ এটা ঠিক হয়ে যেতে পারে এই সাময়িক এই সমস্যার জন্য একটু ক্ষমা সংকেত দৃষ্টিতে আপনারা দেখবেন তো সিরিয়ালটা একটু নাও মিলতে পারে এটা একটু খেয়াল রাখবেন তাহলে আমাদের পরের क्वेश्चन ফলোইং চ্যালেঞ্জেস মে অকার ইন পোস্ট অপারেটিভ স্টেট পোস্ট অপারেটিভ স্টেটে আমাদের কি কি চ্যালেঞ্জেস ঘটে ঠিক আছে তাহলে এখানে এই নম্বর দাস কিটন বডি প্রোডাকশন বি নম্বর দাস ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স সি নম্বর দাস হাইপার অ্যানাবলিজম ডি নম্বর দাস পাইরেক্সিয়া ই নম্বর দাস ফুটাইল সাবস্টেন্স সাইক্লিং ঠিক আছে তাহলে এই নম্বর কিটন বডি প্রোডাকশন হ্যাঁ পোস্ট অপারেটিভ স্টেটে কিটন বডি প্রোডাকশন হয় না ঠিক আছে এটা ফলস ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে হ্যাঁ আমরা জানি যে পোস্ট অপারেটিভে পরে একটা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করতে পারে তারপর সি নম্বর হাইপার অ্যানাবলিজম এখানে হাইপার অ্যানাবলিজম না হয় হাইপার ক্যাটাবলিজম হবে ঠিক আছে তারপর ডি নম্বর পাইরেক্সিয়া এখানে একটা পাইরেক্সিয়া ডেভেলপ করবে ট্রু এই জন্য এটা ই নম্বর ফুটাইল সাবস্টেন্স সাইক্লিং অর্থাৎ আমাদের যে সাবস্টেট আছে যেটা ওয়াশ প্রোডাক্ট আছে সেগুলো সাইক্লিং হবে ঠিক আছে তার মানে এটা ট্রু তাহলে আমাদের এখানে আনসার হচ্ছে দুইটা ফলস কিটন বডি প্রোডাকশন এটা হবে না আর হাইপার অ্যানাবলিজম হবে হাইপার ক্যাটাবলিজম হবে বাকি সবগুলোই ট্রু দেখেন এটা সেই বেল নামে বিখ্যাত ছবি পৃষ্ঠ নম্বর 4 এ এটা দেওয়া আছে যে এই ছবিতেই সব কিছু দেওয়া আছে যে একটা মেজর সার্জারির পরে একটা মেজর সার্জারির পরে সাধারণত কি কি ধরনের চেঞ্জ হয় ঠিক আছে কি কি ধরনের চেঞ্জ হয় এখানে কয়েকটা জিনিস চেঞ্জ হয় একটা হচ্ছে যে প্রথমে হরমোনের কোন হরমোন বাড়ে কোন হরমোন কমে এই জিনিসটাই অনেক মনে রাখতে হবে আমাদেরকে তো একটু খেয়াল রাখেন আমাদের যতগুলো ইম্পর্টেন্ট হরমোন আছে হাইপোথ্যালামাস থেকে পিরিওডারি থেকে অ্যাড্রেনাল গ্যান্ড থেকে তারপর আপনার প্যানক্রিয়াস থেকে তারপর আপনার হচ্ছে যে প্যানক্রিয়াস থেকে তারপর হচ্ছে আপনার আরও যে যে সিস্টেম থেকে হরমোন আসে সেই হরমোনাল মেজর যে হরমোন আছে সবগুলো হরমোনই বেড়ে যায় ঠিক আছে একটা পোস্ট অপারেটিভ স্টেটের পরে সাধারণত পোস্ট অপারেশনের পরে একটা پیشنট ক্যাটাবলিক স্টেটে থাকে ঠিক আছে এই ক্যাটাবলিক স্টেজটাকে কম্পেনসেট করার জন্য সবগুলাই বাড়া শুরু করে দেয় দেখেন সবগুলো বাড়তেছে সব হরমোন বাড়তেছে কিন্তু চারটা হরমোন কমতেছে তার মানে আমরা যদি এখানে সবগুলো আলাদা করতে যাই তাহলে কিন্তু কিছু মন থাকবে না কিন্তু আমরা যদি চারটা একটু বৃদ্ধি করে করে যাই এক চারটা হরমোন শুধু কমতেছে ইনসুলিন আইজিএফ1 টেস্টোস্টেরন আর টি3 এই চারটা জিনিস শুধু কমতেছে ইনসুলিন আইজিএফ1 টেস্টোস্টেরন আর টি3 এই চারটা শুধু কমতেছে বাকি সবগুলো বাড়তেছে ঠিক আছে তাহলে কোনটা বাড়ার কারণে কি কি প্রসিডিউর হচ্ছে চেঞ্জেস ইন দা বডি মেটাবলিজম দেখেন মানে অ্যাডিপোসাইড লাইপোলাইসিস হচ্ছে মানে ফ্যাট ভাঙতেছে হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস হচ্ছে তারপর যে স্কেলেটাল মাসল প্রোটিন ডিগ্রেডেশন হচ্ছে স্কেলেটাল মাসলটা ভাঙতেছে ঠিক আছে এইজন্য پیشنট আস্তে আস্তে ক্যাকিক্সিক হয়ে যায় হেপাটিক অ্যাকুইট ফ্রেস প্রোটিন সিনথেসিস যে প্রোটিন আছে সেগুলো সিনথেসিস হচ্ছে পাইরেক্সিয়া হচ্ছে তারপর যে হাইপার মেটাবলিজম হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই সবগুলা ফিচার আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এই ধরনের প্রশ্ন আমাদেরকে দিতে পারে বা এই 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 যে ফিচারগুলো আপনারা দেখতেছেন আমরা খুব কমনলি এগুলো খেয়াল করি যে একটা پیشنটের অপারেশনের পরে এই ধরনের চেঞ্জ হয় এইজন্য অপারেশনের পরে একটা پیشنটের মেইন ম্যানেজমেন্ট কিন্তু হচ্ছে নিউট্রিশন এবং প্রি নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে তার যদি প্রি নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্টে যদি একটু এদিক সেদিক হয় তাহলে پیشنট কিন্তু যে কোনো সময় খারাপ হয়ে যায় এইজন্য আমাদেরকে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে এবং এই অনুযায়ী আমাদেরকে সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে তারপরে দেখেন এখানে কি কি ঘটনা ঘটে যে একটা پیشنটের যদি ইমোবাইলাইজেশন থাকে বা পোস্ট অপারেটিভ স্টেটে যে ঘটনা ঘটে ঘটে দেখেন সেখানে যে পাইরেক্সিয়া হচ্ছে অ্যাকিউট ফেজ রেসপন্স হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করতেছে তারপর ওদের যে ফুটাইল সাবস্টেন্স সাইক্লিং হচ্ছে মাসল প্রোটিন ডিগ্রেডেশন হচ্ছে তাই না তাহলে এই پیشنটের উম থাকে হাইপোথারমিয়া থাকে হাইপোটেনশন ডেভেলপ করতে পারে পেইন হয় ঠিক আছে তখন এই যে অ্যাড্রেনাল সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন হয় আর এদিকে সাইটোকাইন ক্যাসকেড রিলিজ হয় রিলিজ হয় এই এই পাঁচটা ঘটনা ঘটে একটা پیشنটের পাইরেক্সিয়া ডেভেলপ করতে পারে অ্যাকিউট ফেজ রেসপন্স হবে তার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করবে এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হলো টু উইকের মধ্যে ডেভেলপ করে ফুটাইল সাবস্টেন্স সাইক্লিং মাসল প্রোটিন ডিগ্রেডেশন ঠিক আছে তাহলে নিচে দেওয়া আছে ফ্যাক্টর दट
তারপর একটা পোস্ট প্রপার্টি স্টেটে একটা پیشنটে কি কি ডেভেলপ করতে পারে পরের কোশ্চেন যে এনহ্যান্স রিকভারি আফটার সার্জারি ক্যান বি পসিবল বাই মানে একটা پیشنটের যে এনহ্যান্স রিকভারি মানে একটা پیشنটের সার্জারি হয়েছে এই সার্জারি পরে আমরা তার রিকভারিটা আমরা কিভাবে করব ঠিক আছে একটা হচ্ছে এই নাম্বার দেওয়া আছে মিনিমাল অ্যাক্সেস সার্জিক্যাল টেকনিক তারপর বি নাম্বার দেওয়া আছে পেইন ব্লক বাই ওন ক্যাথেটার সি নাম্বার গিভিং অ্যাক্সেস অ্যানেস্থেটিক ড্রাগ টু কন্ট্রোল পোস্ট অপারেটিভ পেইন ডি নাম্বার দেওয়া আছে আর্লি পোস্ট অপারেটিভ ফিডিং ই নাম্বার দেওয়া আছে লিমিটিং দা পোস্ট অপারেটিভ ইমোবাইলাইজেশন পিরিয়ড তাহলে এখানে দেখেন সবগুলো आंसरই হচ্ছে যে ট্রু একটা ফলস গিভিং অ্যাক্সেস অ্যানেস্থেটিক ড্রাগ টু কন্ট্রোল দা পোস্ট এটা ধর ফলস এই ধরনের কোনো ম্যানেজমেন্ট আমরা করি না যে এক্সেস অ্যানেস্থেটিক ড্রাগ দিয়ে پیشنটের পেইন কন্ট্রোল করব এটা আমরা করি না সাধারণত বাকি সবগুলো ঠিক আছে যে আমরা সার্জিক্যাল টেকনিক যতটুকু পারা যায় মিনিমাম মিনিমাম অ্যাক্সেস করব তারপর হচ্ছে পেইন ব্লক করার জন্য ওন ক্যাথেটার ইউজ করতে পারি আমরা খুব বললাম একটু আগে বললাম যে একটা পোস্ট অপারেটিভ پیشنটের ফিডিংটা খুবই ইমার্জেন্সি ফিডিংটা খুবই জরুরি মুখে খাবার দেওয়াটা খুবই জরুরি ই নাম্বার লিমিটিং দা পোস্ট অপারেটিভ ইমার যে একটা پیشنটকে যত তাড়াতাড়ি মোবাইলাইজেশন করা যায় আমরা অনেক সময় করি কি অপারেশনের পরে پیشنটকে শুয়ায় রাখি শুয়ায় রাখি শুয়ায় রাখি এই শুয়ায় রাখলে কিন্তু پیشنট তখন তার যে রিকভারিটা এটা খুব দেরি হবে লেন্দি হবে ডিলে হবে তাহলে আমাদের এখানে आंसर একটাই ট্রু সেটা হচ্ছে যে সরি आंसर একটাই ফলস সেটা সি নাম্বার বাকি সবগুলোই ট্রু এই যে সেই বেরি লাভের সেই বক্স দেখেন দেওয়া আছে যে এই প্রোঅ্যাকটিভ অ্যাপ্রোচ টু প্রিভেন্ট দা আননেসেসারি অ্যাসপেক্ট অফ সার্জিক্যাল স্ট্রেস রেসপন্স ঠিক আছে একটা হচ্ছে মিনিমাল অ্যাক্সেস টেকনিক তারপর ব্লকেজ অফ অ্যাফারেন্ট পেইনফুল স্টিমুলাস যেমন অ্যাপিডুরাল অ্যানেসথেশিয়া স্পাইনাল অ্যানেসথেশিয়া উন ক্যাথেটার এগুলো আমরা করতে পারি মিনিমাল পিরিয়ড অফ স্টারভেশন মানে অল্প সময় তাকে আমরা স্টারভেশনে রাখব তার মুখে খাবারটা খুব দ্রুত আমরা এলো করব আর্লি মোবাইলাইজেশন যেটা আমি আপনাদেরকে বললাম যে এই پیشنটকে রিকভারি করার জন্য আর্লি মোবাইলাইজেশনটা খুব জরুরি পরের কোশ্চেন আমাদের ডিস্ট্রিবিউটিভ শক যে ডিস্ট্রিবিউটিভ শক ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই আর এ নম্বরে আছে ভাস্কুলার ডাইলেটেশন বি নম্বরে আছে হাইপোটেনশন সি নম্বরে আছে হাই সিস্টেমিক ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স তিন নম্বরে আছে ইনক্রিজ ভাস্কুলার টোন ইন নিউরোজেনিক টাইপ তিন নম্বরে আছে আর্টারিও ভেনাস শান্টিং ইন মাইক্রোভাস্কুলার লেভেল তাহলে আমাদের শক কয়েক ধরনের আছে একটা হচ্ছে হাইপোভলেমিক শক ডিস্ট্রিবিউটিভ শক অবস্ট্রাকটিভ শক কার্ডিওজেনিক শক তাহলে আমরা এখানে আলোচনা করতেছি ডিস্ট্রিবিউটিভ শক ডিস্ট্রিবিউটিভ শকে আমাদের যেটা হয় যে যেমন এই যে সেপটিক শক যেটা আর কি মেইনলি এই সেপটিক শকে যেটা হয় আমাদের যে ভাস্কুলার ডাইলেটেশন হয় এখানে এক নম্বরে এটা ট্রু এখানে হাইপোটেনশন থাকবে এটাও ট্রু থ্রি নম্বরে এখানে দেওয়া আছে যে হাই সিস্টেমিক ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স এখানে হাইয়ের জায়গায় হবে লো সিস্টেমিক ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে তারপর ডি নম্বর হচ্ছে ইনক্রিজ ভাস্কুলার টোন ইন নিউরোজেনিক টাইপ হ্যাঁ এখানে ভাস্কুলার টোনটা বাড়তে পারে নিউরোজেনিক টাইপে যেমন স্পাইনাল শকটাও হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ শক তাহলে স্পাইনাল শকের ক্ষেত্রে ভাস্কুলার টোনটা বাড়তে পারে আর্টারি ভেনাস শান্টিং ইন মাইক্রোভাস্কুলার লেভেল আর্টারি ভেনাস শান্টিং হতে পারে মাইক্রোভাস্কুলার লেভেল ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের সবগুলো आंसरই হচ্ছে ট্রু একটাই শুধু ফলস সেটা হচ্ছে সি নম্বর তাহলে সি নম্বর হচ্ছে যে এখানে হাইয়ের জায়গায় লো হবে তাহলে একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখেন সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে আপনাদেরকে খুব বেশি এখানে আমাদের লেকচারে আপনারা সবগুলো মেকানিজম সহ সবগুলো জিনিসই পড়ছেন আপনারা আমি জাস্ট ওই জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে কোশ্চেনটা কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে কিভাবে নেওয়া হয়েছে এই জিনিসটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনারা এই জিনিসগুলো সব বইয়ে আছে সব বেরি লাভের রেফারেন্স এবং একদম হবো পেজ সহ মিলবে আপনারা জাস্ট হচ্ছে যে যেটা আমি যেটা বললাম যে অনেক সময় আমাদের সময় সেভ করার জন্য ঠিক আছে সময় সেভ করার জন্যই হচ্ছে যে জিনিসটা যেমন আমরা বেরি লাভ খুলে একটা জিনিস দেখতে গিয়ে হয়তো অনেক সময় লেগে যেতে পারে বা একটা জিনিস কিভাবে হলো এটা অনেক সময় আপনার কোয়ারি থাকতে পারে এই জন্যই আমি জাস্ট প্রত্যেকটা কোশ্চেনের সাথে সেটা রেফারেন্সটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এবং জিনিসটা বলে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যেহেতু এটা সলভ ক্লাস এখানে অনেক কিছু এক্সপ্লেনেশন করা এত বেশি খুব বেশি সুযোগ নেই তারপরও যেটা এক্সপ্লেনেশন করার মতো আছে ওটা আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে এক্সপ্লেনেশন করে দেব তাহলে ডিস্ট্রিবিউটিভ শক ডিস্ট্রিবিউটিভ শকে কিন্তু সবগুলো এখানে যা কথাগুলো লেখা আছে সবগুলোই কথাই ইম্পর্টেন্ট যে দেখেন এখানে লেখা আছে যে এটা একটা উদাহরণ কি দেখেন ডিস্ট্রিবিউটিভ শকের উদাহরণ আমরা জানতে হবে তিনটা উদাহরণ দেওয়া আছে একটা সেপটিক শক একটা অ্যানাফাইলাক্সিস স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি এ
ঠিক আছে এই সবগুলা শকে কিন্তু আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুটটা লো থাকে কিন্তু এক্সসেপ্ট দ্য ডিস্ট্রিবিউটিভ শক মানে কার্ডিয়াক আউটপুটটা হাই থাকে তারপর হচ্ছে যে এই আরো কিছু বিষয় আছে এখানে দেখেন এই যে ভাস্কুলার টন্ট নিউরোজেনিক শকে একটা চেঞ্জ ঘটে তারপর হচ্ছে যেমন একটা আমরা জানি আমরা সেপটিক এন্ডোক্সিন রিলিজ হয় ঠিক আছে এই লেখা আছে মাইক্রোভেলাস ভাস্কুলার লেভেলে একটা আর্টারি ভেনাস শান্টিং ফরমেশন হয় তারপরে হচ্ছে যে এই যে হাইপোভলেমিয়া এই پیشنট ডেভেলপ করতে পারে তাহলে এই সব পরবর্তীতে এই যে মাইগ্রাডিয়াল ডিপ্রেশন হতে পারে তাহলে এই যে যে কোনো শকের ক্ষেত্রে আপনাদের যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে ওখানকার যে মানে ওই শকের एग्जांपल কি যেমন ডিস্ট্রিবিউটিভ শকের एग्जांपल তিনটা একটা সেপটিক শক স্পাইনাল ইনজুরি আর অ্যানাফাইল্যাক্সিস তারপরে এই শকের মোস্ট মানে কি ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কি যে আপনি এটা কিভাবে বুঝবেন এটা ডিস্ট্রিবিউটিভ শক তাহলে ওই ফিচারগুলো আপনাদের কি জানতে হবে একটা হচ্ছে ভাস্কুলার ডাইলেশন হাইপোটেনশন লো সিস্টেমিক ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স ইনএডুকেটেড আফটার লোড হাই কার্ডিয়াক আউটপুট हाई सब गो समन्वय তারপরে আমার কার্ডিয়াক আউটপুটটা পড়ার দরকার হচ্ছে না কার্ডিয়াক আউটপুট সবগুলাতে লো এক্সসেপ্ট সেপটিক শক বা ডিস্ট্রিবিউটিভ শক সেখানে শুধু হাই তাহলে বাকিগুলো এক কোথায় কি আছে এটা একটা আমাকে মনে রাখতে হবে একটু মানে ভেনাস প্রেসার এবং মিক্সড ভেনাস সেসুরেশন সরি মানে সরি ভেনাস প্রেসার এবং ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স মানে মোটামুটি এই যে এই তিনটা যে শক আছে এই তিনটা শকের ফিচার সবগুলো একই রকম তাহলে আপনি ডিস্ট্রিবিউটিভ শকটা একটু ভালো করে পড়েন এবং এটা থেকে পরীক্ষার क्वेश्चन বেশি আসে তাহলে ডিস্ট্রিবিউটিভ শকের আপনারা হতে যে দুইটা তো পড়ে গেল যে কার্ডিয়াক আউটপুট হাই এটা তো তার মনে থাকবে আর একটা হচ্ছে যে বেস ডেভিট সবগুলো ক্ষেত্রে হাই তাহলে ল দুইটা একটা হচ্ছে ভেনাস রেজিস্ট্যান্স ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স আর হচ্ছে ভেনাস প্রেসার এই দুইটা শুধু ল বাকি সবগুলো হাই তাহলে আপনি এভাবে মনে রাখতে পারেন যে ডিস্ট্রিবিউটিভ শকে দুইটা জিনিস ল থাকে একটা হচ্ছে ভেনাস ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স আর হচ্ছে ভেনাস প্রেসার এই দুইটা ল থাকে বাকি সবগুলো হাই তাহলে এইভাবে কিন্তু মনে রাখা যায় এটা মনে রাখলে বাকিগুলো আপনি ইজিলি উল্টা রিভার্সটা ঠিক আছে এইভাবে একটু মনে রাখতে হবে মেইনলি আপনারা এই যে ডিস্ট্রিবিউটিভ শক আর হচ্ছে যে হাইপোভলেমিক শক এই দুটার মধ্যে একটু কম্পেয়ার করে পড়লে হয় এই দুটা থেকে পরীক্ষা বেশি क्वेश्चन আসে তারপরে আপনারা যেখান থেকে যেগুলো পড়বেন সেগুলো হচ্ছে যে শকের যে ক্যাটাগরি আছে মাইল মডারেট সিভিয়ার শক ঠিক আছে আপনারা প্যাথোলজিতে পড়েছেন যে রিভার্সিবল শক আছে প্রগ্রেসিভ শক আছে নন প্রগ্রেসিভ শক আছে কোন শকে কি কি ফিচার পাওয়া যায় ঠিক আছে এই ফিচারগুলো কিন্তু পরীক্ষা ফিচারতে পরীক্ষা কিন্তু ইনভেরিয়েবলি क्वेश्चन আসে এবং भूल रिगार्डिंग রিগার্ডিং হেমোরেজ তাহলে হেমোরেজ হেমোরেজ সেই আমাদের শকের চ্যাপ্টারই যে একটা پیشنট হেমোরেজ হলি তখন তার আলটিমেটলি তার হাইপোভলেমিক শক ডেভেলপ করে 
এই যে হেমোরেজটা এখানে আছে তাহলে এই হেমোরেজের ক্ষেত্রে বলছে এই নম্বরের সেকেন্ডারি হেমোরেজ অকারস আফটার 10 টু 14 ডেজ অফ ইনজুরি বি নম্বরে দাও আছে নন সার্জিক্যাল হেমোরেজ नीड ইজ দা প্রাইম কনসার্ন ফর পেডিয়াট্রিক সার্জন তারপর হচ্ছে যে সি নম্বরে হেমোগ্লোবিন লেভেল ইজ গুড ইন্ডিকেটর টু অ্যাক্সেস দা ডিগ্রি অফ হেমোরেজ তারপর হচ্ছে রিঅ্যাকশন হেমোরেজ ইজ ডিলে হেমোরেজ দ্যাট মে অকারস উইদিন 24 আওয়ার্স অফ সার্জারি ই নম্বর ডাইরেক্ট প্রেসার ওভার দা ব্লিডিং সাইট ইজ দা বেস্ট ওয়ে টু কন্ট্রোল দা ব্লিডিং ইন মোস্ট কেসেস তাহলে এটাও ভেরি লাগে রেফারেন্স 19 নম্বর পেজে আমরা পাবো এই ইনফরমেশনগুলো তাহলে এখানে আমাদের সেকেন্ডারি হেমোরেজ আমরা জানি যে এটা হচ্ছে যে 10 টু 14 ডেজ আফটার বলা হয় সেটাই হচ্ছে সেকেন্ডারি হেমোরেজ বি নম্বর এটা ফলস বলা হয় কারণ নন সার্জিক্যাল হেমোরেজ এটা কোনো এটা কোনো প্রাইম কনসার্ন না পেডিয়াট্রিক সার্জনের জন্য তারপর হচ্ছে যে হিমোগ্লোবিনটা হচ্ছে গুড ইন্ডিকেটর না ঠিক আছে হিমোগ্লোবিন দেখে আমরা অনেক সময় এটা আমরা হেমোরেজ যে হচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারবো না তারপর রিঅ্যাকশনের হেমোরেজ আমরা জানি যে উইদিন 24 আওয়ার এর মধ্যে হয় এজন্য এটা ট্রু আর ডাইরেক্ট যে কোনো হেমোরেজের ক্ষেত্রে যে কোনো ব্লিডিং এর ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে একটা প্রেসার দেব সেখানে প্রেসার দিয়ে হচ্ছে যে আমরা জানি যে কয়েকটা সিস্টেম আছে প্রেসার প্যাক তারপরে হচ্ছে যে আমরা কটারি দেই মানে কয়েকটা সিস্টেম আছে ব্লিডিং কন্ট্রোল করার জন্য তো ফার্স্টটা হচ্ছে যে এই হচ্ছে যে ডাইরেক্ট প্রেসার দিব আমরা এখানে প্রেসার দিলে ব্লিডিং সাধারণত বন্ধ হয়ে যায় পাওয়া যায় আর যা ব্লিডিং অ্যাবনর্মালিটি আছে বা ওই অনুটেন নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা অন্য প্রেসার দিব তাহলে দেখেন এখানে সেই বেলি লাভের যে যেখান থেকে যে কোশ্চেনটা নেওয়া হয়েছে সেই জিনিসগুলো একটু দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যেমন প্রাইমারি হেমোরেজ বলা হয়েছে যে ইমিডিয়েটলি হয় রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ আমরা বলছি যে উইদিন 24 আওয়ার মধ্যে হয় রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ কেন হয় যেমন ডিসলসমেন্ট অফ এ ক্লট বাই রিসাসিটেশন তারপর যে নরমালাইজেশন অফ ব্লাড প্রেসার ভেসো ডাইলেশন এই কারণে হয় রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ কেন হয় টেকনিক্যাল ফেলের কারণে হয় বা স্লিপেজ এ অফ এ লাইগেচার ঠিক আছে এগুলোর কারণে রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ হতে পারে সেকেন্ডারি হেমোরেজ কেন হয় স্লাফিং অফ দা ওয়াল অফ দা ভেসেল ঠিক আছে এটা সাধারণত সাত থেকে 14 দিন পরে হয় এটা ইনিশিয়েট বাই ফ্যাক্টর সাচ আস ইনফেকশন প্রেসার নেক্রোসিস ঠিক আছে এই ম্যালিগনেন্সির কারণে এগুলো হতে পারে তাহলে আমাদের জানতে হবে যে প্রাইমারি হেমোরেজটা কখন হচ্ছে প্রাইমারি হেমোরেজের কজ কি সেকেন্ডারি হেমোরেজটা কখন হচ্ছে সেকেন্ডারি হেমোরেজের কজ কি এই পরে আসেন রিগার্ডিং ব্লাড ট্রান্সফিউশন ব্লাড ট্রান্সফিউশনটা আমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এখানে কি কি দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি যে প্যাক্সেল স্টোরড ইন 22 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস বি নম্বর দাসে ক্রাই প্রিসিপিটেট ইজ রিস অফ ফ্যাক্টর 8 এন্ড ফিব্রোজেন তারপরে সি নম্বর দাসে প্লাটলেট আর স্টোরড অন এ স্পেশাল এজাইটর এট বিস্তো বিস্তো থেকে 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস देयर আর লট অফ ন্যাচারাল অ্যান্টিবডি ইন দ্য সিরাম হুইচ ল্যাক দা করেসপন্ডিং অ্যান্টিজেন ট্রান্সফিউশন ট্রিগার ফর নন ব্লিডিং پیشنট 6 গ্রাম পার ডেসিলিটার লেস দ্যান অফ হিমোগ্লোবিন ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখেন যে এখানে আমাদের অনেক ভালো ইনফরমেশন দিছে এক নাম্বার হচ্ছে যে আমাদের ব্লাড ট্রান্স ই নম্বর যেটা দেওয়া আছে দেখেন যে আমরা একটা پیشنটের ক্ষেত্রে ব্লাড ট্রান্সফিউশন কখন করব খুব ইম্পর্টেন্ট হিমোগ্লোবিন লেভেলটা কত থাকলে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করব আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় একটা پیشنটের ব্লাড ট্রান্সফিউশন কোনো দরকারই নেই তারপর আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে দেই এটা আননেসেসারি তাহলে আমরা কিছু ইন্ডিকেটর আছে এই ইন্ডিকেটর দিয়ে আমরা বুঝবো যে এই پیشنটে ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগবে তাহলে এটা একটা ইনফরমেশন এখানে আমরা পাইছি তারপরে আমরা হচ্ছে যে পাইলাম যে ব্লাডের যে কম্পোনেন্ট আছে আমরা যেগুলো শরীরে ট্রান্সফিউশন করি যেমন হোল ব্লাড তারপর হচ্ছে প্লাটিলেট ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা ক্রায়োফ্রেসিভেটেড ঠিক আছে এগুলাতে কোনটাতে কোন কোন ফ্যাক্টর বেশি থাকে তারপর হচ্ছে কোনটা আমরা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমরা এগুলো আছে ই করব প্রিজার্ভ করব ঠিক আছে দেখেন এখানে তাহলে আমাদের প্যাকড সেল স্টোরড ইন এটা ফলস ঠিক আছে এটা ফলস তারপর হচ্ছে ক্রাই প্রিসিপিটেটেড এটা ফলস কারণ ক্রাই প্রিসিপিটেটেড আমরা জানি যে কি থাকে ক্রাই প্রিসিপিটেটেড থাকে হচ্ছে যে ফ্যাক্টর 8 এবং ফিব্রোনোজেন এখানে দেওয়া আছে কি ক্রাই প্রিসিপিটেটেড রিস অফ ফ্যাক্টর 8 এন্ড ফিব্রোনোজেন তাহলে আমাদের এই কোশ্চেনটা ক্রাই প্রিসিপিটেটেড আছে রিস ইন ফ্যাক্টর 8 এন্ড ফিব্রোনোজেন তাহলে আমাদের এই आंसरটা অবশ্যই ট্রু হবে ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে এই ক্রাই প্রিসিপিটেটেড आंसरটা ফলস দেওয়া আছে এখানে এটা কিন্তু ট্রু হবে ঠিক আছে তারপর প্লাটলেট প্লাটলেট আমরা প্রিজার্ভ করি কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেখেন এই 20 থেকে 24 
घटना सठी प्रशिक्षण खूब भलो प्लाटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिले
মাল্টিপল অর্গান ফেল হবে আলটিমেট ডিভিশন ডেথ হবে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের জানা খুবই জরুরি যে এই সার্চ ক্রাইটেরিয়া কখন একটা পেশেন সার্চ ডেভেলপ করতে তাহলে আসেন আমাদের সার্চ তাহলে এখানে অপশনে দেওয়া আছে হাইপোথার্মিয়া হাইপারথার্মিয়া ট্যাকিকার্ডিয়া ট্যাকিপনিয়া লিউকোপেনিয়া এখানে সবগুলো একটু ঠিক আছে মানে এই پیشنটের হাইপোথার্মিয়াও থাকতে পারে হাইপারথার্মিয়াও থাকতে পারে ট্যাকিকার্ডিয়া থাকতে পারে ট্যাকিপনিয়া থাকতে পারে লিউকোপেনিয়া থাকতে পারে লিউকোসাইটোসিস থাকতে পারে কিন্তু তাহলে আমরা এই যদি এই বক্সটা একটু দেখি মেরে লাগে বক্স এখানে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে যে ডেফিনিশন অফ সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম টু অফ মানে এই যে যা তিনটা ক্রাইটেরিয়া আছে তিনটা আমরা যখন দুইটা যদি থাকে তাহলে আমরা তখন বলবো যে پیشنটের সার্চ হইছে তাহলে এই پیشنটের হাইপারথার্মিয়া থাকতে পারে তার پیشنট 38 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকতে পারে বা তার হাইপোথার্মিয়া থাকতে পারে 36 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকতে পারে তার মধ্যে ট্যাকিকার্ডিয়া তার ট্যাকিকার্ডিয়া থাকতে পারে আর ট্যাকিপনিয়াও থাকতে পারে তাহলে তার আমাদের যে 90 এর উপরে গেলে ট্যাকিকার্ডিয়া হয় আর ট্যাকিপনিয়া 20 এর উপরে গেলে তার ট্যাকিপনিয়া হয়ে যাবে হোয়াইট সেল কাউন্ট হোয়াইট সেল কাউন্ট তার 12 এর উপরে থাকতে পারে আর 4 এর নিচে থাকতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই যে এই ক্রাইটেরিয়া গুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সার্চ ডায়াগনোস করার জন্য তাহলে কয়েকটা অপশন যে پیشنটের হাইপোথার্মিয়া থাকতে পারে হাইপারথার্মিয়া থাকতে পারে ট্যাকিপনিয়া থাকতে পারে ট্যাকিপনিয়া থাকতে পারে এই پیشنটের লিউকোসাইটোসিস থাকতে পারে অথবা লিউকোপেনিয়াও থাকতে পারে ঠিক আছে তাহলে এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে এখানে লেখা আছে যে সিভিয়ার রেসপিরেটরি বা সিভিয়ার সেপসিস বা সেপসিস সিনড্রোম is sepsis with evidence of failure of one or more organ respiratory by acute respiratory distress syndrome cardiovascular failure jeta hote je shock tar pore je hepatic blood coagulation system san mane ek kotha amra bollam je ei sars criteria ei tinter moddhe dui ta jodi karok thake she ultimately she hote je tar sars criteria fill up hoy ebong alter perfusion ta kome jay ebong ultimately ei patient er multiple organ failure hoy ebong sheshe ge death fail patient expired পরের কোশ্চেন গ্লোবাল এন্ড পয়েন্ট রিসাসিটেশন অফ এ শক پیشنট ইজ ডিটারমাইন্ড বাই তাহলে আমরা একটা پیشنটকে যে শক রিসাসিটেট করতেছি এই রিসাসিটেট করার জন্য پیشنটের শক যে রিসাসিটেট করতেছি কিছু আমাদের ক্রাইটেরিয়া দেখতে হবে پیشنট আসলে শকটা ইমপ্রুভ করতেছে কিনা ঠিক আছে তাহলে তিনটা জিনিস আমরা দেখি একটা হচ্ছে সেরাম ল্যাকটেট লেভেল একটা হচ্ছে মিক্সড ভেনাস স্যাচুরেশন অক্সিজেন স্যাচুরেশন একটা হচ্ছে বেস ডেফিসিট ঠিক আছে এই তিনটা জিনিস আমরা দেখি গ্লোবাল এন্ড পয়েন্ট রিসাসিটেশনে আর হচ্ছে যে শকে কিছু এটা আমরা এখানে অবশ্য দিতে পারি না এমন হয় যে শকের কিছু মিনিমাম কিছু জিনিস দেখতে হবে কিছু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানে কিছু অ্যাডিশনাল জিনিস দেখতে হয় ঠিক আছে তো মিনিমাম হচ্ছে যে আমাদের থাকে ব্লাড প্রেসার ইউরিন আউটপুট তারপর আরো কিছু জিনিস থাকে এটা আমি এখানে দিতে পারি না এই জিনিসটা আপনারা দেখে নেবেন এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে যে শকের মিনিমাম কি কি মনিটরিং করতে হবে আর শকের হচ্ছে যে অ্যাডিশনাল কি কি জিনিস দেখতে হবে फ्यूशन मिक्सिजन আর হচ্ছে যে আমরা যেটা বললাম যে এই যে আমাদের সব মনিটরিং এর যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে যদি বলা হয় মোস্ট কমন বা কোনটা একটা মাত্র যেটা দেখে আমরা একটা সব মনিটরিং করতে পারবো সেটা হচ্ছে যে ইউরিন আউটপুট ঠিক আছে ইউরিন আউটপুটটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা پیشنটের সব অ্যাসেস করার জন্য এইজন্য আমরা যখনই আমাদের কাছে ইমার্জেন্সিতে একটা پیشنট আসে ব্লান্ড ট্রমা অ্যাবডোমেন বা টেনশন নিমোথরাক্স বা হেমোথরাক্স তো এই پیشنটের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত সাথে সাথে একটা বা ধরেন যে একটা স্ট্যাব অন নিয়ে আসে ब्लाडेक्शन 
তাহলে এই যে এই ক্যাথেটার কলটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা এটা কিন্তু অনেক সময় মিস করে ফেলি তাহলে যে কোনো একটা پیشنট ইমার্জেন্সি তে আসলে আপনার কাছে মনে হচ্ছে پیشنট শকে আছে বা আমার কাছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে এই پیشنটের শক মনিটরিং করা দরকার তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা ক্যাথেটার করে দিয়ে ইউনিট আউটপুট মনিটরিং করবেন क्वेश्चन नंबर 9 कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन তাহলে পরীক্ষায় কিন্তু এটা আসে যে কমপ্লিকেশন অফ ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন বা কমপ্লিকেশন অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন ট্রান্সফিউশন শুধু আসতে পারে এটা ম্যাসিভ দেওয়া আছে এখানে ম্যাসিভ বলবো না আর বললাম যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন তাহলে এখানে কিন্তু যেহেতু ম্যাসিভ কথাটা আসছে আপনাদের কিন্তু এই জিনিসটাকে বুঝতে হবে যে একটা پیشنটের ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমরা কখন বলবো ঠিক আছে অনেকে বলে যে 10 ইউনিটের বেশি হলে সেটা হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন এটা তো ভুল কথা ওই پیشنট যদি তার শরীরে যে পরিমাণ ব্লাড ছিল ঠিক সেই পরিমাণ ব্লাড যদি 24 ঘন্টা সে যদি নিয়ে নেয় তাহলে সেটাই কিন্তু ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন অথবা একটা پیشنট যদি তার শরীরে যে পরিমাণ ব্লাড থাকার কথা সেই পরিমাণ ব্লাড যদি 12 ঘন্টার মধ্যে নিয়ে নেয় তার মানে তার অর্ধেক শুধু ব্লাড যে পরিমাণ ব্লাড আছে তার অর্ধেক শুধু 12 ঘন্টার মধ্যে নিয়ে নেয় সেটাও কিন্তু ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন তাহলে এটা চিলড্রেনের ক্ষেত্রে এরকম হবে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে এরকম হবে তাহলে এই ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমাদের কি কি কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে এটা আমাদের জানতে হবে এখানে দেওয়া আছে এই নম্বরে হাইপার ক্যালসেমিয়া বি নম্বরে দেওয়া আছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া সি নম্বরে দেওয়া আছে শক লাগ ডি নম্বরে আছে ভেন্টিকুলার এক্সট্রা সিস্টম ই নম্বরে দেওয়া আছে কোয়াগুলেট তাহলে ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমাদের হচ্ছে হাইপার ক্যালসেমিয়া হয় না হাইপো ক্যালসেমিয়া হয় আর এখানে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ফিচারটা আমরা কোথাও পাই না এই জন্য এটা ফলস বাকি তিনটা ট্রু শক হতে পারে ভেন্টিকুলার এক্সট্রা সিস্টম হতে পারে এই پیشنটে কোয়াগুলেট প্যাথি ডেভেলপ করতে পারে ঠিক আছে আমরা জানি যে আমাদের ডেথ অফ টায়ার্ড টায়ার্ড অফ ডেথ আছে সেখানে তিনটা পয়েন্ট থাকে একটা হচ্ছে যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস একটা হচ্ছে কোয়াগুলোপ্যাথি একটা হচ্ছে হাইপোথারমিয়া এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের খুব জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে একটা پیشنট যখন টায়ার্ড অফ ডেথের মধ্যে যখন মানে তাহলে একটা پیشنট ইমার্জেন্সি پیشنট আসছে আপনার কাছে আপনি মনে হচ্ছে মনে করতেছেন যে پیشنট আস্তে আস্তে এক্সপায়ার্ড এর দিকে যাচ্ছে তখন এই پیشنটে কিন্তু এই তিনটা জিনিস ডেভেলপ করতে করে সাধারণত একটা হচ্ছে যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করে একটা হচ্ছে তার হাইপোথারমিয়া ডেভেলপ করে এবং আস্তে আস্তে তার কোয়াগুলোপ্যাথি ডেভেলপ করে এই তিনটাকে আমরা বলতেছি টায়ার্ড অফ ডেথ তাহলে এখানে দেখেন আপনারা কমপ্লিকেশন অফ সিঙ্গেল ট্রান্সমিশন প্রথমে দেওয়া আছে তো সিঙ্গেল ট্রান্সমিশন কি এসে গেল আমরা সেই সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার থেকে পড়ে আসছি এগুলো করে নিবেন আপনারা কমপ্লিকেশন অফ ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সমিশন এই ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সমিশনের পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে বেরিয়ে লাগে এই পাঁচটা পড়বেন এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে হাইপোক্যালেমিয়া হয় হাইপারক্যালেমিয়া হয় ঠিক আছে আর এখানে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যেমন পড়ে তারপর নিচে একটা ইনফরমেশন আপনাদের মনে রাখতে হবে যে যে আমরা যে এক ইউনিট ব্লাডে ঠিক আছে এক ইউনিট ব্লাডে প্রায় 250 মিলিগ্রাম আয়রন কিছু আয়রন থাকে তো যেটা কি যারা থ্যালাসেমিয়া پیشنট ঠিক আছে থ্যালাসেমিয়া پیشنটের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা রিপিটেড ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হয় মাস এক মাস পর পর তো এই پیشنটের ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে যে এবং লং পিরিয়ড করতে হয় তো এই پیشنটের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে আয়রন এক্সসেস হয়ে যায় ঠিক আছে আয়রন এক্সসেস হয়ে যায় তখন আমরা কিন্তু আয়রন চিলেটিং থেরাপি দেই پیشنটে তখন থ্যালাসেমিয়া پیشنটে কিন্তু আমরা যখন ব্লাডের অর্ডার দেই সাথে একটা কিন্তু আয়রন চিলেটিং এজেন্ট দিয়ে দেই ঠিক আছে তাহলে এটা খেয়াল রাখতে হবে এটা আপনাদের জন্য একটা সিঙ্গেল বেস क्वेश्चन আসতে পারে যে এক ইউনিট ব্লাডে কত মিলিগ্রাম আয়রন থাকে 250 মিলিগ্রাম পরের क्वेश्चन ফলোইং চ্যান্স অকারস ইন দা ফলোইং ফেজ তাহলে আমরা জানি যে ফ্লো ফেজ সরি ফর ফ্লো ফেজ অর্থাৎ আমাদের একটা پیشنটে যখন অপারেশন হয় মেজর সার্জারি হয় এই پیشنট তখন এই پیشنটে তখন দুইটা ফেজ থাকে সরি একটা হচ্ছে এফ ফেজ একটা হচ্ছে ফ্লো ফেজ আর এটা তো রিকভারি ফেজ তিনটা ফেজ থাকে ঠিক আছে তো একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনারা যে এফ ফেজ যেটা সেখানে সবগুলা হচ্ছে যে কমতে থাকে তার কার্ডিয়াক আউটপুট কমবে তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমবে তার ভলিউম কমবে সবগুলাই কমে কিন্তু অর্থাৎ একটা মেজর সার্জারি পরে একটা মেন আমরা জানি যে ক্যাটাবলিক স্টেজে থাকে ঠিক আছে তার সবগুলাই কমে যায় আর হচ্ছে যে মানে ওই যে মেজর হরমোনাল যে ইফেক্ট আছে ইফেক্টের কারণে তার যে ভলিউমটা কমে যায় তার ব্লাড প্রেসার কমে যায় সবকিছু কমে যায় কিন্তু ফ্লো ফেজে এটা আস্তে আস্তে সে রিকভারি করার চেষ্টা করে ফ্লো ফেজ সবগুলো আবার বাড়ানোর চেষ্টা করে সে ঠিক আছে এই সবগুলো বাড়িয়ে এসে রিকভারি ফেজে আলটিমেট তো এখানে দেখেন তো আমরা যেটা বলবো যে ফ্লো ফেজ তো ফ্লো ফেজে হচ্ছে হাইপার ভলিউমিয
সবগুলো বাড়িয়ে এসে আলটিমেটলি সে রিকভার করে তাহলে এখানে आंसर আমাদের দুইটা ট্রু একটা আছে হাইপার ভলেমিয়া একটা আছে হাইপোথারমিয়া সরি আমাদের এখানে দুইটা ট্রু একটা আছে হাইপার ভলেমিয়া একটা আছে ইনক্রিজ মেটাবলিক রেট তাহলে দেখেন এই যে সেই আমাদের এ ফ্লস পেপারস তার আগে আমরা আগে কিন্তু এই যে বক্সটা একটু আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্স টু ইনজুরি ঠিক আছে একটা ইনজুরির কারণে বডির কি কি রেসপন্স হতে পারে ঠিক আছে দা ন্যাচারাল রেসপন্স টু ইনজুরি কি আছে একটা আছে ইমোবিলিটি پیشنট নড়াচড়া করবে না তারপর সেই پیشنটা আস্তে আস্তে অ্যানোরেক্সিয়া ডেভেলপ করবে আলটিমেটলি তার ক্যাটাবলিজম ডেভেলপ করবে ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু আসতে পারে যে ন্যাচারাল রেসপন্স টু ইনজুরি যে বডি কি কি অ্যাডাপটিভ রেসপন্স হয় তারপর দেখেন আমাদের যে যে জিনিসটা আসছে এফ ফেজ ফ্লো ফেজ এই যে আমি বলছিলাম যে এটা হচ্ছে এফ ফেজ এটা হচ্ছে ফ্লো ফেজ আর এটা হচ্ছে রিকভারি ফেজ এফ ফেজটা হচ্ছে এটা ঘন্টার মধ্যে থাকে ফ্লো ফেজটা হচ্ছে দিন কয়েকদিন থাকতে পারে আর রিকভারি ফেজ হতে কয়েক সপ্তাহ এক দুই সপ্তাহ লাগতে পারে তাহলে এই ফেজে پیشنট শকে থাকে এফ ফেজে তারপরে এই ফেজে সে হচ্ছে যে ক্যাটাবলিজম মানে সব কিছু সে বাড়ায় ক্যাটাবলিজমে যায় এই সময় তার ফ্লুইড নিউট্রিশনের রিকোয়ারমেন্টটা বেশি সাপ্লিমেন্টারি এবং বেশি দিতে হবে তারপর আস্তে আস্তে সে ক্যাটাবলিজম থেকে অ্যানাবলিজমে চলে যায় ঠিক আছে তাহলে এখানে ভিতরে সবগুলাই দেয় দেওয়া আছে দেখেন প্রথমে দেওয়া আছে যে এফ ফেজ এফ ফেজে হাইপোভলেমিয়া হয় ডিক্রিজ বেজাল মেটাবলিক রেট রিডিউস কার্ডিয়াক আউটপুট হাইপোথারমিয়া ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস আবার এইগুলো আবার ফ্লো ফেজে গিয়ে সবগুলো আবার বাড়ে দেখেন এই যে ফ্লো ফেজ ইনক্রিজ বেজাল মেটাবলিক রেট তারপর হচ্ছে যে হাইপার মেটাবলিজম হয় ইনক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট হয় তারপর তার বডি টেম্পারেচারটা বেড়ে যায় লিউকোসাইটোসিস হয় ইনক্রিজ অক্সিজেন কনজাম্পশন হয় ইনক্রিজ গ্লুকোনিওজেনেসিস হয় তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে এফ ফেজে সবগুলো কমে আর ফ্লো ফেজে সবগুলো বাড়ে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন তাহলে আপনাদের জন্য সহজ হবে সব কিছু মনে রাখা क्वेश्चन নম্বর 11 রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ ইজ रिलेटेड টু তাহলে আমরা বলছিলাম যে রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ হচ্ছে যে এটা আপনার কি কারণে হতে পারে এটা উইদিন 24 আওয়ারের মধ্যে হয় তো এটার কজগুলো আমরা আপনাদের ওখানেও দেখাইছিলাম এই তিনটা পয়েন্ট একটা আছে স্লিপিং অফ দা লাইগেচার রিফ্লেক্স ভেসো স্পাজম আর আছে হেমোরয়েড সার্জারি হেমোরয়েড সার্জারিতে রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ হবেই তাহলে এখানে আমি যদি আমাদের একটা क्वेश्चन আসে যে রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ কোন কোন সার্জারিতে হতে পারে তাহলে এটা মনে রাখবেন সহজ উপরে দুটো নিচে দুটো একটা হচ্ছে উপরে দুটো কি কি থাইরোডেক্টমি থাইরয়েড অপারেশন আর একটা হচ্ছে প্যারোটিডেক্টমি প্যারোটিডেক্টমি অপারেশনে রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ হতে পারে নিচে দুটো কি কি একটা আছে প্রোস্টেট প্রোস্টেটেক্টমি যদি করা হয় তাহলে হতে পারে আর একটা আছে হেমোরয়েডেক্টমি তাহলে চারটি জিনিসে কিন্তু রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ হয় আবার বলতেছি প্যারোটিডেক্টমি থাইরোডেক্টমি প্রোস্টেটেক্টমি আর হচ্ছে হেমোরয়েডেক্টমি তাহলে এই চারটাতে কিন্তু রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ হয় তাহলে আমাদের রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ কজ তিনটা একটা হচ্ছে স্লিপিং অফ দা লাইগেসার রিফ্লেক্স ভেসো স্পাজম আর হচ্ছে হেমোরয়েড সার্জারিতে এটা না হতে পারে বাকি গুলো ফলস পরে কোশ্চেন তাহলে আমরা যে এতক্ষণ যে কোশ্চেন গুলো আলোচনা করলাম প্রথমে আলোচনা করেছিলাম হচ্ছে যে মেটাবলিক রেসপন্স টু ইনজুরি তারপরে আমরা আলোচনা করেছি হচ্ছে যে শক এন্ড ব্লাড ট্রান্সমিশন এরপর আমরা আসতেছি উন্ড ঠিক আছে উন্ডাল ইনফেকশন তো এই কোশ্চেনে দেখেন দেওয়া আছে যে উন্ড হেইসন ইজ रिलेटेड টু দা উন্ড হেইসন কখন ডেভেলপ করে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সেকেন্ডারি ইনটেনশন যখন হয় সেকেন্ডারি হয় তখন কিন্তু উন্ড হেইসন ডেভেলপ করে তো এই উন্ড হেইসন বা সেকেন্ডারি ইনটেনশন কখন ডেভেলপ করতে পারে বা আমরা জানি যে ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং উন্ড হিলিং আর একটা হচ্ছে ফ্যাক্টর ইনহিবিটিং উন্ড হিলিং আসলে আলটিমেটলি কোশ্চেনটা এই জায়গা থেকে আসছে যে একটা پیشنট কো কি কারণে উন্ড হিলিংটা তাড়াতাড়ি হবে আর কি কারণে উন্ড হিলিংটা ডিলে হবে তাহলে দেখেন মিনিমাল অ্যাক্সেস সার্জিক্যাল টেকনিক এটা ফলস হচ্ছে কারণ মিনিমাল অ্যাক্সেস সার্জিক্যাল টেকনিক হলে উন্ড হেইসন ডেভেলপ করতে না পোর টিস্যু হ্যান্ডলিং হ্যাঁ টিস্যু হ্যান্ডলিং যদি আমরা এটা কিন্তু পোর টিস্যু হ্যান্ডলিং টা আমার কাছে ট্রু মনে হচ্ছে যে পোর টিস্যু যদি আমরা হ্যান্ডলিং করি উন্ড হেইসন ডেভেলপ করার কথা না তার মানে এটাও আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ফলস হবে অ্যাসেস রেনাল ফেল হ্যাঁ একটা پیشنটে যদি সিস্টেমিক ডিজিজ থাকে তাহলে তার এই উন্ড হেইসন ডেভেলপ করতে পারে তার সিওপিডি যদি থাকে তাহলে এই پیشنটে একটা खेल रखते লোকাল ফ্যাক্টর মানে লোকাল যে কজগুলো আছে যেমন একটা কোন জায়গায় উন্টা হচ্ছে ঠিক আছে উন্টা আপার লিমে হয় তাহলে কিন্তু এক রকম হবে লোয়ার লিমে হলে এক রকম হবে আমাদের যে আপার
আমি এখানে যে ওখানে লিখব এই ওনটা কিভাবে হইছে ইনসিশন দিয়ে হইছে ইনসিশন দিয়ে আমরা একটা দেইটাকে তাড়াতাড়ি রিকভার হই যায় ক্র্যাশ বা ক্র্যাশ এভালুশন একটা হচ্ছে ক্র্যাশ একটা ক্র্যাশ এভালুশন এভালুশন ইনজুরি যেগুলো হবে এগুলো সময় লাগে অনেক কন্টামিনেশন তো ওনদের সাথে যদি ফরেন বডি ব্যাকটেরিয়া এগুলো কন্টামিনেশন থাকে তাহলে এটাকে দিলে হবে লস অফ টি লস অফ টিস্যু টিস্যুর পরিমাণ কি পরিমাণ লস হয়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আদার লোকাল ফ্যাক্টর আছে ভাস্কুলার ইনসাফিসিয়েন্সি পেভিয়াস রেডিয়েশন প্রেসার ওই জানা বলছিলাম সিওপিডি এসে সিওপিডি এর ক্ষেত্রে এই پیشنটে কিন্তু প্রেসার রাইজ এর প্রবলেম থাকে আর সিস্টেমিক ফ্যাক্টর কিছু আছে মেল নিউট্রিশন ভিটামিন ডিফিসিয়েন্সি ডিজিজ ডায়াবেটিস মেলাইটাস তারপর যে স্টেরয়েড যে একটা প্রেজেন্ট থাকে তার যে ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি কিছু ফিচার থাকে ফ্যান্টে স্মোকিং স্মোকার যদি হয় ঠিক আছে তাহলে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে স্মোকিংটা কিন্তু হচ্ছে সিস্টেমিক ফ্যাক্টর তাহলে এই বক্সটা আপনাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই একই জিনিসই আপনারা প্যাথোলজিতেও পড়ছেন হিলিং হেমোডায়নামিক্স রিপেয়ারে তো ওটার সাথে একটু সমন্বয় করে এটা পড়ে নেবেন পরের কোশ্চেন পরের কোশ্চেন কমন সাইট অফ প্রেসার সোল ঠিক আছে কমন সাইট অফ প্রেসার সোল তাহলে এটাও হচ্ছে যে আমাদের ক্লিনিক্যালি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন যে আমরা ওয়ার্ড ইনভেরিয়েবলি আমরা এই প্রেসার সোল বা বেড সোলের پیشنট পাই তো এই বেড সোলের پیشنটের কি ম্যানেজমেন্ট এবং এই پیشنটের ডায়াগনোসিস প্রেসার সোলটা কোন গ্রেডে আছে বা কখন কি ট্রিটমেন্ট করব এটা কিন্তু এজ এ সার্জন হিসেবে যেটা আমাদের খুব বেশি কিছু জানতে হবে বুঝছেন তাহলে আমরা এই প্রেসার সোলটা একটু ভালো করে আমরা পড়ে নিব আপনাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে প্রেসার সোলটা আপনারা একটু ভালো করে পড়ে নেবেন তাহলে প্রেসার সোল আমাদের কোথায় কোথায় ডেভেলপ করে দেখেন এখানে ইস্টিয়াম আছে একটা অক্সিপোট আছে ঠিক আছে এই দুটোতে ডেভেলপ করে বাকিগুলো ফলস আমরা আপনাদের স্লাইড টেস্ট একটু দেখাই তাহলে আপনারা বুঝবেন যে প্রেসার সোল ডেভেলপ করে হচ্ছে দেখেন ইস্টিয়াম ডিসেন্ডিং অর্ডার নিচে উপর থেকে নিচে ইস্টিয়াম গ্রেটার টগেন্টার স্যাক্রাম হিল ম্যানুলাস ম্যানুলাসের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা জিনিস মজার লক্ষণ হয় প্রথমে হচ্ছে যে ল্যাটারাল ম্যানুলাসটা প্রথমে ডেভেলপ করবে তার মিডিয়াল ঠিক আছে তারপর আপনারা দেখবেন যে پیشنটগুলো শোয়া থাকে তাহলে ল্যাটারাল ম্যানুলাসটা সব সময় নিচের দিকে থাকে তারপর অক্সিপো তাহলে এই পাঁচ ছয়টা জিনিস আপনাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে ডিসেন্ডিং অর্ডার দিয়ে আপনারা মনে রাখতে পারেন যে এই জায়গাগুলো আছে আপনার প্রেসার সোল ডেভেলপ করে আর প্রেসার সোল সম্পর্কে আপনাদের ডিটেইলস পড়তে হবে যে প্রেসার সোল কিভাবে হচ্ছে দেখেন আলসারেশন ডিউ টু দ্য প্রলং প্রেসার ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে এটাকে আমরা ডেকুবিটাস আলসার বা প্রেসার আলসার বলতেছি তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে যে দা শুড বি রেগার্ড অ্যাজ প্রিভেন্টেবল এটা এটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি 5% এর ক্ষেত্রে হসপিটাল پیشنটের ক্ষেত্রে হয় ঠিক আছে হসপিটালে অ্যাডমিট থাকে এই ধরনের 5% এর ক্ষেত্রে হয় তারপর হচ্ছে যে যারা প্যারাপ্লেজিক پیشنট প্যারালাইসিস پیشنট ইল پیشنট ঠিক আছে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আবার কিন্তু হার্ট টেন্ডেন্সিটা বেশি তারপর আমরা এখানে একটা স্টেজিং দেওয়ার চেষ্টা করছি যে কখন কোন স্টেজকে আপনি প্রেসার সোল বলবেন ঠিক আছে কখন আপনি ট্রিটমেন্ট ভালোভাবে করবেন যেমন আপনি দেখতেছেন একটা ছোট ফস্টার মত পড়ছে তাহলে তখন কি ট্রিটমেন্ট হবে বা যখন একটু বড় বিশাল ঘা হয়ে গেছে টেন্ডন এক্সপোজ হয়ে গেছে তখন কি করবেন তাহলে দেখেন ওয়ান নাম্বার দাস নন ব্ল্যান্সে বলে এটা তোমার উইদাউট ব্রিজ দা এপিডার্মিস মানে এটা একটু কোন এপিডার্মিস যেটা আছে এটাকে তখন ব্রিজ করবে না তিন নম্বর হচ্ছে পার্শিয়াল থিকনেস অফ দা স্কিন লস ইনভলভিং দা এপিডার্মিস ডার্মিস এপিডার্মিস ডার্মিস ইনভলভ হলে সেটা হচ্ছে স্টেজ 2 আর ফুল থিকনেস স্কিন লস এক্সটেন্ডিং উইথ দা সাবকিউটানাস টিস্যু ঠিক আছে বাট নট থ্রু দা আন্ডারলাইন ফাশা আন্ডারলাইন ফাশা যখন ক্রস করবে না তখন পর্যন্ত আমরা বলবো এটা হচ্ছে স্টেজ 3 আর স্টেজ 4 এ আমরা একদম বোন স্টোনস একদম টেন্ডন যা আছে সেগুলো এক্সপোজ দেখি ঠিক আছে তাহলে এই যে স্টেজটা আপনাদের জন্য ট্রিটমেন্ট পারপাসে আপনাদেরকে স্টেজটা জানতে হবে যে কখন কোন স্টেজে আপনি কোন ট্রিটমেন্টটা করবেন যেমন প্রথমে এক দুই স্টেজে থাকলে আমরা শুধু ডেভেলপ ট্রিটমেন্ট করে پیشنটকে যদি নিয়মিত ফলো আপ করি এবং তার যদি পজিশনটা মেইনটেইন করি তাহলে কিন্তু ভালো হয়ে যাবে কিন্তু ওটা যদি আমরা মিস করে ফেলি তাহলে پیشنট কিন্তু পরবর্তীতে থার্ড ফোর্থ স্টেজে যাবে আলটিমেটলি তখন তাকে ম্যানেজ করা অনেক কষ্ট হয়ে যাবে দেখেন একটা টিপিক্যাল বেড সোল پیشنট আর উপরে একটা দেওয়া আছে যে প্রেসারটা অক্লুসিভ প্রেসার ক্যাপিলারি অক্লুসিভ প্রেসার 30 মিমি মার মার্কার এর যদি কারণে হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা হয় তাহলে এটা ট্রিটমেন্টটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ট্রিটমেন্টটা কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমি বলছিলাম যে پیشنটকে আমরা বিভিন্ন ভাবে ম্যানেজ করতে পারি যেমন এই যে প্রেসার থাকে হচ্ছে যে 2 ঘন্টা পর পরে তার কিন্তু পজিশনটা চেঞ্জ করে দিতে হবে এই پیشنটের ক্ষেত্রে আমরা নিউমেটিক বেড ইউজ করি ঠিক আছে এইগুলা پیشنটের ক্ষেত্রে আমরা এই যে ভ্যাকুয়া
ওন ডেইলি নি আমরা যেটা পড়তেছি সেটা হচ্ছে ওন ডেইলি যে ইনফ্লামেটরি এখানে কিছু পয়েন্ট আছে আমরা দেখি ইনফ্লামেটরি ফেজ লাস্ট ফর 2 টু 3 আওয়ার্স তাহলে বি নম্বরে তো আছে হচ্ছে যে পলিপারটি ফেজ কনসিস্টিং মেইনলি ফাইবোব্লাস্ট সি নম্বরে তো আছে ইন রিমডেলিং ফেজ টাইপ 1 কোলাজেন ফাইবার ইজ রিপ্লেসড বাই টাইপ 3 বি নম্বরে তো আছে হাইপারট্রফিক স্কার ইজ দা রেজাল্ট অফ মিসম্যাচ রিমডেলিং ফেজ खेल যে কোন একটা ড্রেসিং সবসময় করার সময় খেয়াল রাখি যে বিশেষ করে পোস্ট অপারেটিভে একটা পেশেন্ট যদি আপনারা মিডলাইন ইনসেশন দিয়েছেন সেখানে কিন্তু আমরা ড্রেসিং সাধারণত দুই থেকে তিন দিনের আগে খুলি না কারণ কি ওই দুই থেকে তিন দিন সেই পেশেন্টটা ইনফ্লামেটরি ফেজে থাকে এবং তার ইনফ্লামেশনটা এখানে চলে আসে হিলিং হওয়ার জন্য এই জন্য আমরা এর আগে যদি আমরা ইন্টারফেয়ার করি তাহলে এই ইনফ্লামেশনটা ডিলে হয় ঠিক আছে আর আমরা কখন ক্লোজ করব এটা কিন্তু আসে যে আমরা কখন তাহলে ড্রেসিং খুলব হ্যাঁ এখানে তো শক করা থাকে শক যদি থাকে যদি তাহলে কোনো কালেকশন থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে এই ড্রেসিংটা করে ফেলতে হয় তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে তারপরে আমরা কিন্তু একটা জিনিস ওই যখন আমরা বিশেষ করে ইমার্জেন্সিতে যে پیشنটগুলা ইয়ে দেই চেস্ট ডেন টিউব দেই চেস্ট ডেন টিউব দেওয়ার পরে যখন যে রিলেশন টেনশন নিউমোথরাক্স বা হেমোথরাক্স ম্যাসিভ হেমোথরাক্স پیشنট নিয়ে আসছে সেই پیشنটকে কিন্তু কিন্তু আমরা চেস্ট ডেন টিউব দেওয়ার পরে বা একটা پیشنট আমি সাসপেনশন করছি এটা যে টেনশন নিউমোথরাক্স ঠিক আছে টেনশন নিউমোথরাক্স বা پیشنটের যখন আমার হচ্ছে এটা হেমোথরাক্স আছে কালেকশন মনে হচ্ছে অনেক আছে কিন্তু পরে চেস্ট ডিন দিয়ে দেখলাম কালেকশন আসলো না তাহলে কি সাথে সাথে আমি এটা খুলে ফেলবো চেস্ট ডিন না খোলা যাবে না এটা কমপক্ষে তিন দিন রাখতে হবে এই একটা কারণ ওই যে আমি ওখানে একটা উন তৈরি করে ফেলেছি ঠিক আছে এই উনটা সাবসাইড হওয়ার জন্য ইনফ্লামেটরি ফেজ আসার জন্য কমপক্ষে কম তিন দিন রাখতে হবে তারপরে আমি ওই টিউবটা রিমুভ করতে পারবো তাহলে ইনফ্লামেটরি ফেজ আর দুই থেকে তিন দিন হবে প্রলিফারেটিভ ফেজ কনসিস্টিং মেইনলি ফাইবোব্লাস্ট এ ট্রু ইজ রিমডেলিং ফেজ টাইপ 1 রিপ্লেস বাই টাইপ 3 এটা হচ্ছে যে রেশিও অপটেন রেশিও হচ্ছে যে তখনই হবে যখন 4.1 হবে ঠিক আছে তখন হবে এইজন্য এটা ফলস হয়ে গেছে হাইপারট্রফিক স্কার ইজ দা রেজাল্ট অফ মিসম্যাচ ডিমডেলিং ফেজ ফলস এটা ম্যাক্সিমাল টেনশন স্ট্রেন্থ রিটার্ন বাই 12 উইক অফ পোস্ট ইনজুরি ঠিক আছে তাহলে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন্থ আসলে হচ্ছে যে 12 সপ্তাহ হয় ঠিক আছে তাহলে 12 সপ্তাহ মানে হচ্ছে যে আমাদের প্রায় 3 মাস ঠিক আছে এইজন্য আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাল স্ট্রেন্থের তা আমরা এই যে একটা پیشنট এর ক্ষেত্রে যখন বড় বড় অপারেশন করি মিডলাইন ইনজেকশন দেই পেশেন্ট গুলো কিন্তু রেস্ট থাকা কিন্তু অনেক বেশি জরুরি থাকে এজন্য কারণ যে তার আগে যদি সে কোনো একটা ভারী কাজ করে প্রেসার কাজ করে তাহলে কিন্তু তার স্ট্রেনটা ফিরে আসতে আরো সময় লাগবে আলটিমেটলি অন্য সমস্যা ডেভেলপ করতে পারে হাইপোভোলেমিক শক ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই তাহলে আমরা এই শকটা আলোচনা করেছি যে এই নাম্বার আছে মেবি কজ বাই থার্ড স্পেস ফ্লুইড লস টু পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স হাই হ্যাঁ ট্রু mix the oxygen saturation high cause mix the oxygen saturation high ekmatro distributive shock e tachycardia may be found high patient ke the tachycardia found hote pare civilian is more important for a heavy load fluid therapy in acute state management false civilian kokhono amra acute state management e dei na amra eta chronic je ekta patient er jodi chronic vigorous fluid management lage ba total cramped and nutrition lage tokhon she khetre amra kintu civilian kore to civilian kore amra ajo monitoring korte pare thik ache eta patient er shock monitoring korte pare amra আর বলছিলাম আপনাদেরকে যে সবকে কিছু মিনিমাস মিনিমাল মনিটরিং করতে হবে আর কিছু হচ্ছে যে অ্যাডিশনাল মনিটরিং করতে হবে এই অ্যাডিশনালে সিভিল লাইন আছে কিন্তু এরপর 16 নম্বর क्वेश्चन তাহলে আমাদের সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन টোটাল क्वेश्चन ছিল 30টা 1 থেকে 15 পর্যন্ত এখন আমরা যে সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन গুলো আমরা সলভ করব তো সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन সলভ করার ক্ষেত্রে আপনারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে যে সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन হচ্ছে যে আপনি নিজের মত করে অনেক সময় নাও পাইতে পারে ঠিক আছে সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन একটা সিনারিও দিয়ে অনেক সময় দেওয়া থাকে সিনারিও সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन অনেক সময় দেখা যায় হুবহু বই থেকে একটা লাইন উঠায় দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন আর অনেক সময় দেখা যায় যে একটা একদম আনকমন একটা क्वेश्चन আসে ঠিক আছে তো এইজন্য এটার জন্য হতাশার কোনো কারণ নেই অনেক সময় আপনি অনেক জিনিস পারতেছেন না এটার জন্য মন খারাপ হলে কোনো কারণ নেই আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে সব বেরি লাভের বই থেকে দেওয়া হয়েছে এর বাইরেও কিছু क्वेश्चन অনেক সময় অনেক সময় দেয় যে কিছু क्वेश्चन ডাইরেক্ট কোনো রেফারেন্স পাওয়া যায় না হ্যাঁ এটা আপনাকে একটা কনসেপচুয়াল অন নলেজ দিয়ে বা রেসিডুয়াল যে নলেজ আছে সেটা দিয়ে आंसर করতে হবে আর কিছু क्वेश्चन আপনি পারবেন না প্রত্যেক বছরই কিছু क्वेश्चन এরকম থাকে যে একদমই আনকমন क्वेश्चन এটা নিয়ে ওরা কোনো কারণ নেই ইনশাআল্লাহ আমরা
কিছু কিছু আছে একদম ডিরেক্ট লাইন থেকে উঠাই দেওয়া হয় কিছু কিছু আছে ওই পুরো প্যারাটা পড়ার পরে একটা কনসেপ্ট তৈরি হয় সেখান থেকে করা হয় তো অনেক সময় দেখা যায় সিঙ্গেল বেস কোশ্চেন সম্পর্ক মাল্টিপল চয়েস আকারে আসতে পারে যেমন আসতে যায় রিগার্ডিং শক আর রিগার্ডিং শক সম্পর্কে কোন ইনফরমেশনটা সঠিক ঠিক আছে বা রিগার্ডিং শক ফলোইং স্টেটমেন্ট আর ট্রু এক্সেপ্ট তাহলে এরকম এক্সেপ্ট দিয়ে কিন্তু কোশ্চেন থাকতে পারে যেমন দেখেন ফলোইং সেল আর ইউজ ফর টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে এটুকু কিন্তু সব ঠিক ছিল যে টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং কি কি সেল ইউজ হয় কিন্তু এখানে বলছে এক্সেপ্ট আমরা অনেক সময় কিন্তু এই এক্সেপ্ট কথাটা পড়ি না আমরা পড়ি যে ফলোইং সেল আর ইউজ ইন টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর পড়া শুরু করি তাহলে কিন্তু তখন আনসার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে তাহলে কোশ্চেনটা আপনারা সিঙ্গেল বেস্ট কোশ্চেন আপনারা একটু বারবার পড়বেন দুই তিন বারবার পড়বেন পড়ার পরে স্টেমগুলো পড়বেন তারপর আনসার করবেন আর মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন একবার পড়লে অনেক সময় হয়ে যায় কিন্তু সিঙ্গেল বেস্ট কোশ্চেন দুই তিন বারবার পড়তে হয় আর কোশ্চেন বারবার পড়লে আপনার দেখবেন যে একটা কোশ্চেনের আনসার কি যাচ্ছে আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন তাহলে এখন দেখেন তাহলে আমরা বলতে যে কোন সেলগুলো টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার হয় এক্সেপ্ট মানে তার মানে টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং কোন সেলটা ব্যবহার হয় না তাহলে এখানে এক থেকে চার পর্যন্ত সবগুলো সেলই ব্যবহার করা হয় ই নম্বরটা ব্যবহার করা হয় না ইমব্রায়নিক স্টিম সেল হলে এটা ট্রু হইতো এখানে শুধু ইমব্রায়নিক সেল দেওয়া আছে এজন্য এটা ফলস তাহলে টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আপনারা ওই একটা জিনিসই পড়বেন যে টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং এ কোন কোন সেল ব্যবহার হয় আর কিছু বলার দরকার নেই পরের क्वेश्चन ফলোইং আর ট্রু স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং কিলয়েড सठीक তাহলে এটা অটোজোমাল রিসিভ কোন ইনহেরিটেন্স না এজন্য এই নাম্বারটা হচ্ছে ফলস এজন্য এখানে आंसर এ দেখেন এখানে আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি সহজ বুঝে করতেছি যে এই কিলোয়েড কি রকম আছে হাইপারট্রফি স্কার কখন হাইপারট্রফি স্কার কখন ডেভেলপ করতেছে কিলোয়েড কখন ডেভেলপ করতেছে বা হাইপারট্রফি স্কার এর সাইডগুলো কোন জায়গা আর কিলোয়েড এর সাইড কোথায় ঠিক আছে তাহলে এই পাশে এগুলো কিলোয়েড এই পাশেটা হচ্ছে হাইপারট্রফি স্কার হাইপারট্রফিক স্কার এবং কিলয়েডের পার্থক্যটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা এসআরবি ম্যানুয়াল থেকে এই স্লাইডটা নিয়েছি এসআরবি ম্যানুয়ালটা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে এই বক্সটা আপনাদের খুব ভালো করে জানতে হবে জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন ঠিক আছে জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন কিলয়েডের ক্ষেত্রে আছে নট অটোজোমাল রিসিভ এটা আমরা মনে রাখতে মনে রাখা কিন্তু জেনেটিক একটা প্রিডিস আছে কিন্তু হাইপারট্রফিক স্কারের ক্ষেত্রে নাই সাইট অফ অকারেন্স এটা কোন জায়গায় বেশি হয় এটা কোন জায়গায় বেশি হয় তারপর হচ্ছে গ্রোথ এটা কখন হয় গ্রোথ হচ্ছে যে কিলয়েডের গ্রোথটা হচ্ছে যে একটা একটা লিমিটের মধ্যে হয় ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে কোন বয়সে সাধারণত বেশি হয় যেমন অ্যাডোলেসেন্ট মাইল্ড এজ এর কিলোটা বেশি হয় চিলড্রেনের ক্ষেত্রে হাইপারট্রফিক স্কার বেশি হয় তারপর হচ্ছে কমন ইন ফিমেল কিলোটা ফিমেলদের ক্ষেত্রে বেশি কমন হয় আর এটা হচ্ছে যে হাইপারট্রফিক স্কার সবারই হতে পারে তারপর হচ্ছে মোর ইন ব্ল্যাক পেশেন্ট যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কিলোটা বেশি হয় আর ওটা এরকম কোনো কিছু নাই তারপর হচ্ছে যে স্ট্রাকচার ঠিক কোলা যান এটা ফাইন কোলা যান ঠিক কোলা যান উইথ ইনক্রিজ অ্যাপিডার অ্যাপিডারমাল হায়ালুরোনিক অ্যাসিড তাহলে এই স্ট্রাকচারটা একটু ভালো করে নেবেন তারপর হচ্ছে যে এটা কিন্তু ভাস্কুলার এবং টেন্ডার ইচিং থাকে কিলো এটা এটা কিন্তু নট ভাস্কুলার নন টেন্ডার নট ইচিং হাইপারট্রফিক স্কারে কিন্তু কোনো ধরনের ইচিং থাকবে না কোনো টেন্ডারেস থাকবে না ন্যাচারাল হিস্ট্রি এটা প্রগ্রেসিভ থাকে কিন্তু এটা প্রগ্রেসিভ হয় না এটা ছয় মাস পরে থেকে আবার হচ্ছে যে লিমিট থাকে ছয় মাস পরে আর গ্রো হয় না প্রবলেম হাইপারাস্থেশিয়া আলসারেশন তাহলে কিলোয়েডের ক্ষেত্রে হাইপারটোফিক আলসারেশন হয় কিন্তু এটা নট মাচ ওইরকম কিছু স্পেসিফিক কিছু নাই তাহলে এই বক্সটা আপনাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাইপারটোফিক এবং স্কার আসতে পারে যে রিগার্ডিং কিলোয়েড রিগার্ডিং হাইপারটোফিক স্কার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট আর ট্রু এইভাবে দিয়ে আপনাকে क्वेश्चनটা দিতে পারে এবং আমরা যেহেতু ওয়ার্ডে এই پیشنটগুলো কমনলি দেখি হাইপারটোফিক স্কার কিলোয়েডের پیشنট এইটা সম্পর্কে আমাদের সবারই ক্লিয়ার একটা আইডিয়া থাকা উচিত পরের क्वेश्चन 18 নম্বর এ 25 ইয়ার্স ওল্ড ম্যান is hit by a car and has multiple fracture his pulse is 133 beats per minute bp 100 by 10 by 85 mm mercury respiratory rate is 24 uh, 
bits per minute, breath per minute, and even output 35 milliliter per minute. Approximate volume loss 20 percent. Justify the classification of hemorrhagic shock. देखें একটা ক্লু থাকবে সেই ক্লুটা আপনাকে একটু বের করতে হবে যেমন এইখানে বলছে অ্যাপ্রক্সিমেট ভলিউম লস 20% তাহলে আমরা জানি যে হেমোরেজিক শকের একটা ক্লাসিফিকেশন আছে ট্র্যাডিশনাল ক্লাসিফিকেশন আছে যে কত परसेंट ব্লাড লস হলে ওটা ক্লাস 1 কত परसेंट হলে ক্লাস 2 কত परसेंट হলে ক্লাস 3 ঠিক আছে তাহলে এটা आंसर হচ্ছে ক্লাস 2 এই যে 15 থেকে 20 এর মধ্যে আমরা জানি যে ক্লাস 2 আর 15 এর নিচে হলে ক্লাস 1 ঠিক আছে 15 থেকে 20 এর মধ্যে এখানে আছে এই যে এটা ক্লাস 2 আর 15 এর নিচে হলে এটা ক্লাস 1 কিন্তু দেখেন পরের স্লাইড এই ডিগ্রি অফ ক্লাসিফিকেশন ট্র্যাডিশনাল ক্লাসিফিকেশন দেখেন বলা আছে যে 15 এর নিচে হলে এটা হচ্ছে ক্লাস 1 15 থেকে 30 আজকের क्वेश्चन এ যেটা আসছে সেটা হচ্ছে 2 30 থেকে 40% ব্লাড লস হলে 3 আর 40 এর উপরে হলে ক্লাস 4 ঠিক আছে তাহলে দেখেন এখান থেকে কিন্তু একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিও দিয়ে একটা क्वेश्चन চলে আসছে ডাইরেক্ট কিন্তু আসতে পারে তাহলে এইভাবেই কিন্তু क्वेश्चन গুলো এইভাবেই হয় তাহলে এখানে সেই এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে এটা পড়ে নেবেন আপনারা क्वेश्चन নম্বর 19 দা টার্ম হিলিং বাই সেকেন্ডারি ইনটেনশন আমরা জানি যে হিলিং দিবা হয় একটা হচ্ছে প্রাইমারি ইনটেনশন একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ইনটেনশন আমরা প্রাইমারি ইনটেনশন এবং সেকেন্ডারি ইনটেনশন এর কাজগুলো আমরা জানতে হবে তাহলে ঠিক আছে যে সেকেন্ডারি ইনটেনশনে আমরা কি কি করি সাধারণত এখানে বলছে যে ইউজিং ক্যাট গার্ড ক্যাট গার্ড আমরা ইউজ করি না অবটেইনিং ইউনিয়ন বিটুইন টু এজ হ্যাঁ দেখো দুইটা এজ থাকবে ঠিক আছে এইজন্য আমরা বলি এখানে একটা উন্ডেশন থাকে ঠিক আছে তাহলে বি নাম্বার অফ ফ্রন্ট এট ক্রু বাকি গুলো হচ্ছে ফলস এগুলো আমরা আর পড়তেছি না যে দা ইমিডিয়েট ইউজ অফ গজ ব্যান্ডেজ দা স্টেরয়েড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এগুলো ফলস তাহলে এই বি নাম্বার অপশনটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে এখানে একটা টু এজ থাকে এবং এটা একটা কোন গ্যাপ থাকে আমরা জানি সেকেন্ডারি ইনটেনশনে আর প্রাইমারি ইনটেনশনে থাকে না তাহলে এখানে দেখেন এই প্রাইমারি ইনটেনশন এবং সেকেন্ডারি ইনটেনশনে কিছু ফিচার দেওয়া আছে কখন হবে প্রাইমারি ইনটেনশন কখন হবে সেকেন্ডারি ইনটেনশন ঠিক আছে এটা একটু ভালো করে আপনাদের পড়তে হবে এইখান থেকে क्वेश्चन কিন্তু অনেক সময় আসে রিহ্যাবিলিটেশন কোথায় হয় উন ডিভিশন কোথায় হয় উন গ্যাপ কোথায় থাকে ঠিক আছে মিনিমাল প্রসিডিউর করলে কোথায় হবে ম্যাক্সিমাল গার্ড ইন্টারফেয়ার করলে কোনটা হবে এগুলো একটু আপনারা পড়ে নিতে পরের क्वेश्चन এ 65 ইয়ার্স ওল্ড ওম্যান প্রেজেন্ট ওয়ান উইক পোস্ট ট্রান্সফিউশন উইথ অ্যানিমিয়া জন্ডিস এন্ড ফিভার ঠিক আছে সে এক সপ্তাহ আগে সে ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়েছে পরবর্তীতে তার হচ্ছে যে পোস্ট ট্রান্সফিউশন অ্যানিমিয়া এবং জন্ডিস ফিভার ডেভেলপ করছে ঠিক আছে তার কি কারণে এটা হয়েছে ঠিক আছে এটা আমরা জানি যে সাধারণত ডিলেড হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া ঠিক আছে ডিলেড হিমোলাইটিক রিঅ্যাকশন যেমন লেখা আছে প্রোডাকশন অফ দা ফারদার আইজিজি ইউজালি ওয়ান উইক লেটার লিড টু দা ডিলেড হিমোলাইসিস ঠিক আছে তার মানে ডিলেড তার হিমোলাইটিক রিঅ্যাকশন হয়েছে इमिडिएटिसमिया এক সপ্তাহ হওয়ার আগে হয়ে যেত তাহলে তো ওয়ান উইক এই জন্য আমরা বুঝলাম যে এখানে রুল অফ এক্সক্লুশন দিয়ে আমরা বুঝলাম যে ডিলেড হিউম্যানিটিক রিঅ্যাকশনটাই হবে क्वेश्चन নাম্বার 21 হুইচ ওয়ান ইজ দা ক্লিন কন্টামিনেটেড ওন তাহলে উন্ডের কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে কিছু আছে ক্লিন ওন কিছু আছে ক্লিন কন্টামিনেট ওন কিছু আছে টিলি ওন কিছু আছে আনটিলি ওন এটা আমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সার্জনদের জন্য যে কোনটা কোন ধরনের ওন ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি যে এখানে ক্লিন কন্টামিনেটেড ওন এখানে একটাই সেটা হচ্ছে যে অ্যাপেন্ডিসেক্টাম क्लोज is also open to the inside stone lacerated to crash injury penetrating তাহলে এই ধরনের এইগুলো আমরা সব ধরনের উনি আমরা ওয়ার্ড পাই এই জন্য এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটা ক্লিয়ার আইডিয়া জানতে হবে আমাদের পরীক্ষায় যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে যে ক্লিন ডোন কি কি আছে ঠিক আছে আমাদের পরীক্ষায় আসে ক্লিন ডোন কি আছে হারনিওগ্রাফি এক্সিশন সার্জারি অফ দা ব্রেন জয়েন্ট হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশন এগুলো আছে 
এটাতে ইনফেকশন রেট খুবই কম 2% তিন কন্টামিনেটেড উনি কি আছে যেটা আমাদের পরীক্ষায় আসছিল আজকে যে অ্যাপেন্ডিসেক্টমি বাওয়েল ইনজুরি গ্যাস্ট্রোজেনেস্টমি তারপর হচ্ছে যে মানে তিন কন্টামিনেট মানে এটা হচ্ছে যে আমরা মানে একটা উন এটা ক্লিন ছিল মানে এটা কন্টামিনেট ছিল না ক্লিন করে এটা ঢুকতেছে এটা হচ্ছে কিন্তু কন্টামিনেট আর কন্টামিনেটেড উন কন্টামিনেট কি আছে মানে অ্যাকুইট অ্যাবডমিনাল কন্ডিশন যেমন কোনো پیشنট পেরিটোনাইটিস ডেভেলপ করছে গার্ড পারফরেশন হইছে ঠিক আছে এগুলা হচ্ছে কন্টামিনেটেড উন ওপেন ফ্রেশ অ্যাক্সিডেন্টাল উন এদা ইনফেকশন রেট কিন্তু অনেক বেশি ডার্টি উন যেগুলা আছে অ্যাবসেস জেন পায়োসেলি এমপ্লাইমা গলবাটা ফিকাল পেরিটোনাইটিস এই যে এগুলা তো একদম ডার্টি উন এদের ইনফেকশন রেটটা অনেক বেশি তাহলে একটা پیشنটকে যখন আপনি অপারেশন করবেন একটা پیشنটের যদি গার্ড পারফরেশন থাকে তিন চার দিন পরে আসে সেটা কিন্তু তার ডার্টি এবং ইনফেক্টেড উন হয়ে যাবে এবং একটা پیشنটে আপনি হচ্ছে একটা ক্লিন কন্টামিনেটেড অ্যাপেন্ডিসেক্টমি অপারেশন করলেন তাহলে এর অ্যান্টিবায়োটিক এর ম্যানেজমেন্ট আর এ অ্যান্টিবায়োটিক এর ম্যানেজমেন্ট কিন্তু পার্থক্য থাকবে কারণ এই پیشنটে অলরেডি সে ইনফেক্টেড তখন তার ইনফেকশন রেট অনেক বেশি এই پیشنটের রিকভারি রেটও খুবই কম মানে এই پیشنটে ভালো হয় না সহজে তাহলে এটা পারফরেশন আপনার কাছে আসছে প্রথম দিনেই আসছে তাহলে সেটা অপারেশন করলে সেটা আউটকাম একদম একটা پیشنটে আসছে পারফরেশন 4 দিন পরে আসছে তাহলে সেটা আউটকাম কি দেখাবো তাহলে এই অ্যান্টিবায়োটিক ম্যানেজমেন্টটাও হচ্ছে डिफरेंट হবে যখন এই যে অ্যাপেন্ডিসেক্টমি এই پیشنটের ক্ষেত্রে আমরা একটা সিম্পল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি অথবা নাও দিলেও সমস্যা নাই কিন্তু এদের ক্ষেত্রে মাস্ট অ্যান্টিবায়োটিক কভার দিতে হবে এবারে 22 কোশ্চেন নম্বর যে 15 ইয়ার্স ওল্ড গার্ল প্রেজেন্টেড টু ইউ উইথ হাইপারট্রফিক স্কার ওয়ার হার স্টারনাল রিজন এন্ড লেফট ফোরাম শি হ্যাড এ হিস্টরি অফ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট এবাউট 3 মান্থ ইনজুরি নট রিভেলস ল্যাসারেটেড ইনজুরি দ্যাট ওয়াজ ম্যানেজ কনজারভেটিভলি হুই সো দা ফলোইং ইজ নট এ উন্ড হিলিং ফেজ তাহলে দেখেন এখানে বিভ্রান্ত করছে যে আপনাকে বলল যে একটা বিশাল ফিয়াকাল সিনারি দিয়ে বলল শেষে গিয়ে বলল যে উন্ডের হিলিং ফেজ কোনটা না তার মানে উন্ডের হিলিং ফেজ আমি যেটা বলতে ভুলে গেছিলাম যে উন্ডের হিলিং ফেজ তিনটা আছে একটা হচ্ছে যে ইনফ্ল্যামেটরি ফেজ পলিফারেটিক ফেজ আর রিমোডেলিং ফেজ ঠিক আছে তার মানে ম্যাচুরেশন ফেজ কিন্তু নাই উন উন হিলিং এর তাহলে এটা কিন্তু একটা একদম গ্রস কোশ্চেন যে উন্ডের কি কি হিলিং ফেজ আছে তাহলে এখানে কিন্তু আপনারা বিশাল একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিও দিয়ে তারপরে এখানে দিয়ে দিছে তো এই কোন পরীক্ষা আপনাকে এবার বিভ্রান্ত করবে কিন্তু আমরা যে জিনিসটা জানি সেটা তো ভালো করে মাথায় রাখেন এবং কোশ্চেনটা তো कत बस सप्ताह এটা হবো গ্রিলাপ থেকে আসছে আমরা সেই সাইটটা আপনাদের দেখাই দেখেন এর দাও আছে দ্য ইনফ্যান্টাইল হাইপারট্রফিক পাইলোগিস্টোনোসিস মোস্ট কমনলি এফেক্ট বয়েজ ঠিক আছে এটা বয়েজ দের ক্ষেত্রে বেশি হয় এবং এটা 2 থেকে 8 সপ্তাহ বেশি হয় এটা তারপর হচ্ছে প্রোজেক্টাইল ভমিটিং আফটার ফিট মানে কিছু খাওয়ার পরে তার প্রোজেক্টাইল ভমিটিং হবে ঠিক আছে টেস্ট ফিট অর আল্ট্রাসাউন্ড টু কনফার্ম দা ডায়াগনোসিস তাহলে আসতে পারে যে এটা কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিসটা কি তারপর আসলে গ্যাস্ট্রিক পেরিস্টালসিস ক্যান বি সিন এন্ড এন্ড অলিভ ফিল্ড তাহলে অলিভ ফিল্ড কই পাওয়া যায় এরকম একটা দিয়ে ক্লিনিক্যাল সিনারিও দিয়ে আপনাকে বিভিন্ন অপশন দিয়ে দিতে পারে তারপর যে হাইপারক্লোরামিক মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এই پیشنটে থাকবে তারপর হচ্ছে পাইলোরোমায়োটমি স্প্লিট দা হাইপারমায়োটমি এখানে পাইলোরোমায়োটমি করা হয় আছে তাহলে এখানে এট এ গ্ল্যান্স কিন্তু আপনাকে দেওয়া আছে খুব সুন্দর করে যে ইনফ্যান্টাইল হাইপারট্রফিক পাইলোগিস্টোনোসিস সম্পর্কে এই কয়েকটা কথা আমরা বললে কি হয় যাবে যে এটা বয়েজদের ক্ষেত্রে মোস্ট কমনলি হয় দুই থেকে আট সপ্তাহ বয়সে হয় তারপরে এই প্রজেক্টাইল ভয়েটিং হয় আফটার ফিট তারপরে যে এদের আমরা টেস্ট ফিট আর আলট্রাসোনোগ্রাফি হচ্ছে কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস তারপরে এই পাঁচটা দেখতে আমরা গ্যাস্ট্রিক পেরিস্টালসিস পাওয়া যাবে অথবা অলিভ ফিল্ড পাওয়া যাবে তবে এই پیشنটে ক্ষেত্রে একটা মেটাবলিক অ্যাবনর্মাল ডেভেলপ করে সেটা হচ্ছে হাইপারক্লোরোমিক মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আর এই এদের অপারেশন নাম হচ্ছে পাইলোরোমাইটো ঠিক আছে তাহলে এক জায়গায় কিন্তু আমরা অনেক প্রয়োজন ফাংশন পেয়ে গেলাম তারপরে এইটা আপনাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এই যে বাইল স্টেইনিং ভমিটিং আর নন বাইলেস ভমিটিং ঠিক আছে এইটা কিন্তু পরীক্ষায় বারবার আসে তো এখানে যে দুইটা আছে আপনি এক যে কোনো একটা ভালো করে করবেন হয় নন বিলিয়াসটা ভালো করে করবেন যেহেতু ইনফ্যান্টাইল হাইপারট্রফিক পাইলোমিক স্টেনোস যে নন বিলিয়াস ভমিটিং হয় তাহলে এর সাথে আর কি কি আছে তাহলে এই জিনিসটা একটু আপনারা ভালো করে করবেন আর এটা একবার রিডিং করলে করবেন মন মানে এটা জিনিস এখানে সহজ আছে সেটা হচ্ছে কনজেনিটাল অ্যানোমালি যেগুলো আছে কনজেনিটাল অ্যানোমালি সেগুলো কিন্তু সাধারণত ওগুলোতে বাইল স্টেইন
তারপর দেখেন আরেকটা জিনিস আমরা মনে রাখতে পারেন যে আমাদের সামনে যে জিনিসগুলো একটু বেশি দেখি ওয়ার্ডে ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্ডে আমরা বেশি দেখি হচ্ছে যে ইনফ্যান্টাইল হাইপারট্রফিক পাইলোরিক স্টেনোসিস গ্যাস্ট্রোইসিফিসিয়াল রিফ্ল্যাক্স ডিজিজ তাহলে এইগুলাতে আমরা ওয়ার্ডে বেশি দেখি এগুলাতে নন ডিজাজমেটিক হয় তারপর আমাদের দাঁড়ানোর সময় আমরা ইনকারসেটেড ইনগুলো হারনিয়া ভলভুলাস ইনট্রোসাসেপশন এগুলো ওয়ার্ডে আমরা বেশি দেখি ওগুলাতে সাধারণত বাইল স্টেনিক হয় না এভাবেও কিন্তু আপনি মনে রাখতে পারেন কারণ এভাবে কোশ্চেন আসতে পারে রিগার্ডিং হার্ট স্পাং ডিজিজ তাহলে ওখানে একটা অপশন দিল যে এখানে বাইল স্টেনিং ভমিটিং পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যদি এই জিনিসটা এভাবে না করেন তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তাহলে এই জিনিসটা একটু আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পুরাটাই এই যে দুটা বক্স আপনাদের দেখালাম এই দুটা বক্স আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন নাম্বার 24 হুইজ ওয়ান ইজ দা নেগেটিভ হুইজ ওয়ান ইজ দা নেগেটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট অফ অ্যাকুট ট্রমাটিক ফেজ তাহলে ট্রমাটিক ফেজের ক্ষেত্রে দুটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট আছে একটা হচ্ছে নেগেটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট একটা হচ্ছে পজিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট তো আমাদের নেগেটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট এবং পজিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট কি কি আছে তো এখানে আমাদের যে অ্যালোয়েন্টটা হচ্ছে যে আমাদের নেগেটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট তাহলে এর आंसर হচ্ছে ডি आंसर ডি কেন ডি আমরা একটু দেখাই আপনাদেরকে এই যে দেখেন যে একটা হচ্ছে পজিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট আমাদের আসছে নেগেটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট নেগেটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট হচ্ছে অ্যালবুমিন আর পজিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট হচ্ছে সিআরপি তাহলে এর জন্য আমাদের এখানে आंसर হচ্ছে যে নেগেটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্ট আছে এর জন্য অ্যালবুমিন আর এখানে দেখেন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট কতটা আমি নিয়ে আসছি এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্টটা হচ্ছে যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 উইকে ডেভেলপ করে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট মেবি পারসিস্ট ফর অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 উইক ঠিক আছে যে একটা پیشنটের আপনি সার্জারি করছেন সার্জারি করার পরে দেখলেন যে এই پیشنটের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট 2 সপ্তাহ পর্যন্ত তার পারসিস্ট করতে পারে আমরা জানি যে ওই সার্জারি করলে پیشنটের কিন্তু ওই যে ইনসুলিন আইজিএফ 1 2 3 এটা পর্যন্ত সবগুলো কমে যায় ঠিক আছে এই জন্য پیشنটের কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপ করতে পারে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে ডায়াবেটিস پیشنটের ক্ষেত্রে একটা প্রিকশন রাখতে হবে এই پیشنটের আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব তাহলে এই গেল আমাদের পরের কোশ্চেন এ 50 ইয়ার্স ওল্ড ডায়াবেটিক پیشنট আন্ডারওয়েন্ট রুটিন ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া চিফ সার্জন অ্যালার্ট is training that this patient may develop uncontrolled diabetes di- uncontrolled dm because the diabetic patient ঠিক আছে diabetic patient এর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সাধারণত এদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপ করতে পারে বা এদের লো ইনসুলিন থাকতে পারে ঠিক আছে যেমন এই লিখছে যে চিফ সার্জন অ্যালার্ট দিস ট্রেনি दट द पेशेंट मे डेवलप अनकंट्रोल्ड डायबिटीज তাহলে এই پیشنটের আনকন ডায়াবেটিক پیشنট 50 বছরের এই پیشنটের আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলিটাস ডেভেলপ করার একটাই কারণ এটা হচ্ছে তার ইনসুলিন লেভেলটা কম ঠিক আছে ইনসুলিন লেভেলটা কম এর জন্য आंसर বি For a question, following blood component are used for transfusion, except that we have said that we have transfusion in fresh frozen plasma, human albumin solution, cryopreset, factor R9, etc. So, we have given it in fresh frozen platelet. So, we have to answer B. So, we have to say following blood component are used for transfusion, except that we have to say that we have to answer in fresh frozen platelet. for a question following our true statement regarding pediatric surgery except তাহলে pediatric surgery এর ক্ষেত্রে আমাদের কিছু precaution আছে এই precaution গুলোই আমাদের জানতে হবে তাহলে এখানে বলছে যে regarding pediatric true statement regarding pediatric surgery তাহলে pediatric surgery তে আমরা কি করি except তাহলে কোনটা এখানে false information তাহলে আমরা সেটা বের করতে হবে abdominal incision can be closed by observable surgery that true tr fluid may be allowed 2 hours before surgery tr fluid দেওয়া যেতে পারে urinary bladder is intraabdominal has any amrita <coughs> vertical supra umbilical incision give greater access of open the vertical hobe na eta eta hote je amader transverse incision hobe thik ache transverse eta vertical incision hobe na tarpor hyponatremic encephalopathy may develop earlier due to the inappropriate treatment eta hote tale ekhane amader d number option ta hote false ekhane vertical er jaygay hote je transverse incision hobe তাহলে এই যেটা দেখতেছেন আপনারা যে সাম एग्जांपल ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাডাল্ট এন্ড চিলড্রেন চিলড্রেনের ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যেমন ইনফ্যান্ট এন্ড স্মল চিলড্রেন হ্যাভ এ ওয়াইড অ্যাবডোমেন এ ব্রড কোস্টাল মার্জিন তারপর দা এজ অফ দা লিভার কাম বিলো দা কোস্টাল মার্জিন ব্লাডার ইজ লার্জলি ইন্টার অ্যাবডোমিনাল দা রিবস আর মোর হরিজন্টাল ফ্লেক্সিবল দা আম্বিলিকাস ইজ রিলেটিভলি লো লাইন থাকে আর ইমপ্লিকেশন ট্রান্সভাস সুপ্রা আম্বিলিকাল ইনজেকশন দেওয়া হয় যাতে গ্রেটার অ্যাক্সেস করা হয় ঠিক আছে এই যে ট্রমা ক্যান ইজিলি ড্যামেজ দা লিভার এই যে মানে একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে যদি একটা ব্লান্ড ট্রমা নিয়ে আসে তাহলে ধরে নিতে হবে তার লিভার ব্লাডার এগুলো ইনজুরি হয়ে গেছে ঠিক আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুবই সেনসিটিভ এটা 
তারপরে আরো কিছু ইনফরমেশন আছে এই স্টমাইন দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন অফ এ নিউ নেট মাস্ট বি কেয়ারফুলি সাইড ফর ইটস ব্যাক নট টু ইন্টারফেয়ার উইথ দ্য আম্বিলিকাস ঠিক আছে তাহলে এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিছু প্রিকশন নিতে হবে এই প্রিকশন গুলো আমাদের জন্য এজ এ জেনারেল সার্জন বা জেনারেল সার্জারিতে প্রিন্সিপাল অফ সার্জারিতে যান পরীক্ষা দিয়ে বা এই জিনিসগুলো থেকে দুই একটা কোশ্চেন থাকতে পারে এই জন্য এটা আপনাদের ভালো করতে হবে কোশ্চেন নাম্বার 28 in a burn patient which organism may be a source of infection a burn patient is a source of infection konta eta hocche pseudomonas thik ache pseudomonas eta greenish discharge paoa jay amra eta word easily bujhte pari je eta hocche pseudomonas diye hoyeche to ei rokom asha je burn patient er khetre konta hoy icu patient er khetre most commonly konta hoy icu patient er khetre kintu pseudomonas diye most commonly infection hoy ei dekhen ekhane chilo dao ache je ei je pseudomonas has colonized ward in ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট মানে সিডিওনাল যে আইসিইউ তে এইটাতে ইনফেকশন হয় ঠিক আছে তাহলে আমাদের বার্ন پیشنট কই আমাদের কোশ্চেনে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে এই যে সিডিওনাস টেন্ড টু কোলোনাইজ বার্ন এন্ড ট্রাকেস্টোমি ওন তাহলে একটা ট্রাকেস্টোমি پیشنট বা একটা বার্ন پیشنট এদের ক্ষেত্রে সিডিওনাস হতে পারে তারপর যে আইসিইউ پیشنটের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে এবং আইসিইউ پیشنটের ক্ষেত্রে যদি সিডিওনাস দিয়ে একবার যদি এটা ইনফেকশন হয় তাহলে কিন্তু এটা ইরাডিকেট করা খুবই ডিফিকাল্ট it may be difficult to eradicate okay sir tale e je amader ei jinish gulo kintu very very important apni porchen kintu pseudomonas ne microbiology onek porashona korchen kintu dekha gelo porshno ta ekhan theke dilo je in icu patient the most commonly <coughs> infection occurs by which bacteria is tar shekhe the kintu apnader eta pseudomonas ba ekta patient burn ni ashe she patient er ekta infection develop korte greenish disease hote eta kon bacteria tale ei bhabe scenario diye apnake kintu ei question gulo dite parbo क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच पेयर इज करेक्ट তাহলে এখানে ডিস্ট্রিবিউটিভ সবকে হাই ভেনাস প্রেসার এটা ফলস লো ভেনাস প্রেসার হয় কার্ডিজিন এর সবকে হাই ম্যাক্সিমাম ভেনাস স্যাচুরেশন এটা ফলস আমরা জানি যে হাই ম্যাক্সিমাম ভেনাস সেটা শুধু ডিস্ট্রিবিউটিভ সবকে হয় হাই ভলিউমিক সব বেস ডেফিসিট হাই আমরা জানি যে কি সবগুলো সবকেই বেস ডেফিসিট হাই থাকে এইজন্য এটাই হচ্ছে ট্রু সেপটিক সব মিক্স ভেনাস স্যাচুরেশন এটা এটা ফলস সেপটিক সবকে মিক্স ভেনাস স্যাচুরেশন তার অনেক হাই থাকে অবস্ট্রাকটিভ সব ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স লো তাহলে এই অবস্থাটাতে দেখা যায় ডিস্ট্রিবিউটিভ সবে ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স লো থাকে তাহলে দেখেন ওই একই জায়গা থেকে কত ভাবে কোশ্চেন করা যাচ্ছে একটা টেবিল থেকে ঠিক না তাহলে এখানে आंसर সি সেই একই জিনিস আমি আবার এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি এটা নিয়ে আলোচনা করতেছি না 30 এ টিডি ওন বা লাস্ট কোশ্চেন আমাদের আজকে এ টিডি ওন হ্যাজ দা ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিকস এক্সেপ্ট তাহলে আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে যে ক্যাডিয়ন অ্যান্টিডিয়ন ইলার হচ্ছে কিছু পার্থক্য আছে কোনটাকে টিডিয়ন বলবো কোনটাকে আমরা অ্যান্টিডিয়ন বলবো তাহলে টিডিয়নের ক্ষেত্রে আমরা বলছি এক্সসেপ্ট বলছে ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু ভালো করে আপনারা খেয়াল করবেন এক্সসেপ্ট মানে টিডিয়নের ক্ষেত্রে কোনটা মিথ্যা তাহলে এটা ইনসেস লুকিং ওন ঠিক আছে ক্লিন এটা ঠিক আছে হেলদি এন্ড ভাস্কুলার টিস্যু ঠিক আছে সেল ডম টিস্যু লস ঠিক আছে এক্সপোজ নিয়ে ভাস্কুলার বান্ডল এটা ফলস এই টিডিয়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এই নিয়ে ভাস্কুলার বান্ডলটা এক্সপোজ হয় না তাহলে লাস্ট স্লাইড যেটা আমাদের যে টিডি ভার্সাস অ্যান্টিডিয়ন লেটিরিয়নটা হচ্ছে যে একটা ইনসাইজড ওন আর অ্যান্টিডিয়নটা হচ্ছে একটা ক্রাস্ট এভালশন এইজন্য এগুলো নিউরোভাস্কুলার বান্ডলটা ইনভলভ হতে পারে আর টিডিয়নটা হচ্ছে আমাদের একটা ক্লিন ওন আর এটা হচ্ছে আমাদের একটা কন্টামিনেটেড ওন আর এখানে হচ্ছে হেলদি টিস্যু আমরা পাবো আর এখানে হচ্ছে ডেভিটালাইজড টিস্যু পাবো এখানে সেল ডন টিস্যু লস হবে এখানে অফেন টিস্যু লস হবে ঠিক আছে এখানে টিস্যু কম লস টসটা কম এখানে টিস্যু লসটা বেশি হবে তাহলে আমরা যেহেতু প্রিন্সিপাল অফ সার্জারি প্রিন্সিপাল অফ সার্জারি ওন আলসার এগুলো আমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটা ভালো নলেজ থাকতে হবে এবং এইজন্য আমি প্রথমে বলছিলাম যে ভ্যালিড অফ থেকে क्वेश्चन বিভিন্ন ভাবে হতে পারে যেমন 1 2 3 এই তিনটা চ্যাপ্টার থেকে আমরা ডিটেইলস পড়তে হবে যে কোন লাইন থেকে क्वेश्चन হতে পারে আবার আপনি যখন জিআইটি করবেন জেনেটিক ইউনিটি করবেন বা আপনার হেপাটোবিলিয়ারি করবেন তখন কিন্তু ক্রস গ্রুপ জেনেটিক করলে হবে তাহলে এই জিনিসটা একটু আমরা খেয়াল রাখবেন তো আমাদের আজকে এই ছিল মোটামুটি 1 থেকে 30 পর্যন্ত क्वेश्चन তো 30টা क्वेश्चनে দুইটাতে একটু কারেকশন আছে आंसरে এটা আপনারা একটু ঠিক করে নেবেন আর হচ্ছে যে মোটামুটি চেষ্টা করছি আপনাদের যে জায়গা থেকে क्वेश्चन গুলো আসছে এই জায়গাগুলো আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি আর সময় স্বল্পতার কারণে বা আমরা আসলে আমাদের লেকচার ক্লাসে এগুলো একটু ভিডিও ডিসকাশন হয় তো আপনারা সেখানেও এখানে আশা করি এই জিনিসগুলো জেনে নিছেন যার সলভ ক্লাসের মাধ্যমে আরো একটু আপনারা এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হলে তো আমাদের যে क्वेश्चन আলোচনা ছিল এর মধ্যে থেকেও তাহলে কারো কোনো क्वेश्चन থাকতে পারে সেই क्वेश्चनটা আপনারা আমাদ
আর হচ্ছে যে এই ক্লাসটা যদি যে কোনো মানে কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম হয় কোনো বুঝতে সমস্যা হয় আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আপনারা কমেন্ট করবেন ইনশাআল্লাহ আমরা সেখানে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আজকে এই আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট আবার কোনো ক্লাসে আপনাদের সাথে আমাদের দেখা হবে তো সেই পর্যন্ত আজকের মতো আজকে আমরা এখানেই শেষ করতেছি সবাই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা সবগুলো प्रिपरेशन নেওয়ার পরেই হচ্ছে যে আপনাকে আলটিমেটলি আল্লাহর কো ভরসা করতে হবে যে আপনাকে সব ধরনের प्रिपरेशन নিতে হবে কোন জায়গায় কোনো ফাঁক রাখা যাবে না একটু যদি ফাঁক রাখেন দেখবেন ওই জায়গা থেকে একটা क्वेश्चन চলে আসে এইজন্য আপনার प्रिपरेशनটা হতে হবে সর্বোচ্চ আমরা যেটা বলি যে কঠিন প্রস্তুতি সহজ যুদ্ধ মানে আপনার প্রস্তুতিটা যদি অনেক কঠিন যদি আপনি কঠিন ভাবে নেন অনেক কঠিন ভাবে নেন তাহলে আপনার কাছে মনে হবে যে যুদ্ধটা আপনার কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে তাহলে আপনার प्रिपरेशनটা যত ভালো হবে আপনার পরীক্ষাটা তত ইজি হবে ঠিক আছে তো আমি সেই আশাবাদ ব্যক্ত করতেছি আপনারা অনেক ভালো করে পড়ে ভালো একটা প্রস্তুতি নিয়ে আগামী জানুয়ারি তে সবাই এফসিবিএস পার্ট 1 পাস করবেন ইনশাআল্লাহ সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের ক্লাস থেকে শেষ করতেছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ